ila bil alamin wa salatu wa salam ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa salam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh yani leo naona la hapa na saidi hapa kuna laha kanisa yote imeletwa hapa iweze kusikiliza injili kutoka kwa waislamu alhamdulillah hii ni neema kubwa yani leo ni kama niko ndani ya kanisa na wahubiria mm karibuni sana kwanza mada ya siku ya leo mada nzuri sana mada inahusiana na kitu kinachojulikana kama msalaba kwanza nini msalaba hiyo imani ya msalaba ukijaribu kupeleka kule eh ukijaribu kupeleka kwa wayahudi wenyewe watakukibia kwa nini kwanza kitu cha kwanza msalaba ni chombo kilichotumika kuwaua ama kuwasurubu watu waovu so msalaba ni alama sio ya kidini alama ya laana moja kwa moja Wana kamambia Musa Mungu akamwambia Musa jifanyie nyoka ya shaba tegeneza nyoka ya shaba hii ni duplicate sio nyoka original tegeneza nyoka wa shaba tereka shili aiweke juu ya mti ukaiweke juu ya mti na itakuwa kila mtu aliyeumwa tulia kwa hivyo Musa alipoinua joka hakuinua joka original kabisa ilikuwa duplicate sawa kabisa hivyo hivyo mwana wa adamu anafanya nini anaweka hivyo duplicate kwa hivyo sio Yesu anakwenda pale msalabani ni duplicate ya nani ya Yesu waje wafute hiyo mwenyezi Muhammad anasema huna Kuminasaba za mali natano Qur'ani Huna Na hindi na kusubua Na wanakuliza habari ya roo Eh Sema Ndiyo Roo Eh eh Ni jambo Lili banyaje Lili usika na mwala wangu mwenye zimungu Mariza Nanyi Waisilamu Hamkupewa Nini Katika ilmu Eh eh Ujuzi Ila Ila kidogo kabisa Na Na hindi ilmu ya vitu Vizivyo Vizivyo usika na roo Kwa hiyo awana nini Awana roo ni wateje Na awana roo ni wateje Na awana roo ni wateje Nisomaji Nia mwalimu Aka sema bele ya Heri Walio maskini wa roho Walio maskini wa roho Maana Nini Ufaye mwa binguni Ni wa Ni wa Takibi Nini jyo mnaenda peponi wale walaenda kuchomwa Walakua chips Wanyangu gona unalalamika Uja kwangu wapa ni ofa bana Shukuru sana nimefika Hili uwelimike Toke katika Aya ngonya ni kutekeshe time Musanzi kulalamika Aya utoke kwa ukigo wa jahanda Aya Eh, mana apa ni musa? Apa dini di kau nazar mau ngeku jangan kanzia kau iyo. Ah, kuna yule bana aku di kau mevai dia le jual dia dah. Di Yubi. Eh, Yubi jamah aku monyekit. Eh. Aye, dah kau sihir ni mete kesha. Kau kau cewa anzas. Aye. Aye. Alhamdulillah di nabi alamin. Wassalatu wassalam. Allah Rasulullah. Walaihi wa ashabi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Yani leo naona laha hapa na saidi hapa Kuna laha kanisa yote imeletwa hapa Iweze kusikiliza injili kutoka kwa wa islamu Alhamdulillah Hii ni neema kubwa Yani leo ni kama niko dani ya kanisa Na wahubilia Hmm kariguni sana Kwaza mada ya siku ya leo Mada nzuri sana Mada inahusiana na kitu kinachojulikana kama msalaba. Kwanza nini msalaba? Hiyo imani ya msalaba ukijaribu kupeleka kule eh? Ukijaribu kupeleka kwa Wayahudi wenyewe watakukibia. Kwa nini? Kwanza kitu cha kwanza. Msalaba ni chombo kilichotumika kuwaua ama kuwasurubu watu waovu. So msalaba ni alama Sio ya kidini Alama ya laana 
Kumbukumbu la Taurati 21 22 kwanza twende pale. Kumbukumbu la Taurati eh kama sikosei. 21 22. Ndio. Inasema hivi? Inasema nini? Ah 21 22 kumbukumbu la Taurati. Hapa hapa subirini hapa hii kanisa yote itachanganyikiwa. Telengwa chini akiwa mtu ametenda dhambi ipasayo kufa akiwa mtu ametenda dhambi ipasayo kufa akauawa huyo mtu akauawa nayo ukamtundika juu ya mti nayo ukamtundika juu ya mti mzoga wake usikae usikukucha juu ya mti mzoga wake usikae usikukucha juu ya mti lazima utamzika siku hiyo hiyo kwa nini kwa nini eh aliyetundikwa amefanywa nini amelaaniwa na Mungu. Mungu. Ukitundikwa tu pale unapata laana. Sasa hivi mnasema Yesu katundikwa pale. Yaani mnataka kutuambia Yesu kalaaniwa? Ukiruka tena ukimuuliza bwana Paulo mwalimu wao anamtia Yesu laana kabisa. Wagalatia 3:13. Wagalatia tatu Eh 13. Wagalatia tatu 13. Ndio. Inasema hivi. Inasema nini? Tatu 13. Ndio. Kristo Kristo alitukomboa katika laana ya Taurati. Kwa nini? Kwa kuwa eh alifanywa laana e. kwa ajili yetu. Kwa hivyo Kristo kwa mujibu wa Wakristo amefanywa nini? Amelaaniwa. Wanamlaani paka Yesu mshindwe katika jina. Riversaika. Sasa katika Uislamu katika Uislamu walikuja mayahudi wakajipaba mbele ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwambie wewe Muhammad wewe unajifanya kuwa wewe nabii tutakuua na tukusulubu kama tulivyoua na tukamsulubu bwana Yesu Allah subhana wa ta'ala akamtuma malaika Gabrieli akatada bingu saba na hii aya kuwajibu mayahudi ile hamsini na saba anawajibu anawaambia nini Bismillahirrahmanirrahim <laughs> na kwa ajili ya kusema kwao wakaulihim hii ni kauli ya mayahudi kusema kwao hao mayahudi sisi tumemua Masihi Isa wao wamemua Masihi Isa mwana wa Mariamu na kwa taarifa kabla niendelee hii kesi iko hey. Kuna wakili wa Kenya alipeleka hii kesi kule hege na paka saa hii binusuda hajakubali kuichukua kwa sababu hii kesi alipitia pitia akaona haina ushahidi wa kutosha na leo nitaipitia pitia kanisa itaona hakuna ushahidi wa kutosha telemka chini na kwa ajili ya kusema kwao kwa ajili ya kusema kwao sisi tumemuua Masihi mwana wa Mariamu mtume wa Mungu Aha. ali hawakumuua Mwenyezi Mungu anasema wa maka taruhu tena hapa kuna hekima moja Mwenyezi Mungu anatumia katika sheria ya msalaba ilikuwa anayesurubiwa asurubiwa akiwa maiti sio akiwa hai hakuna kusurubiwa ukiwa hai ilikuwa usurubiwe ukiwa maiti tutaona tukiendelea hapa kuna vihoja hapa si mchezo wa makata ruhu hali ya kuwa hawakumuua maana kuua kuna takuliza hizi bike zishidwe kuna katika jina la wanyango haya <laughs> nakubatiza tu sijali endelea yani kanisa mmekuwa masikini simkuwa waislamu mafuta mingi eh msomaji mwalimu telemka chini eh nasema dasha la liangalia vibaya kama nimefanya mkristo telemka chini hali hawakumua hali hawakumua wala hawakumsulubu wala hawakumsulubu Yesu bali alibabaishwa mtu mwingine Mwenyezi Mungu analeta point number 2 bali walibabaishiwa walifananishiwa mtu mwingine ambaye wengi watataka kuchua ni nani na mimi niko hapa siendi popote walibabaishiwa waliletewa mtu mwingine wakamsurubisha wakadhani ya kuwa ni Yesu huo thibitisho litathibitisha hapa hapa tarehe chini e, na kwa hakika na kwa hakika wale walioitilafiana katika hakika hiyo ya kumuua nabii Isa wale ambao wanasema Yesu kauawa ama Yesu kasurubiwa wamo katika shaka nalo jambo hilo la kusema kauawa shaka ya kwanza iko kwenye kanisani mnasema nini kuna Yesu tunaolala mnamtengeneza kwa picha amesurubiwa namna hii na kuna Yesu tunaolala amesurubiwa namna hii sasa tuamini gani ya hivi ama ya hivi hiyo ni shaka ya kwanza kwenye kanisani huko 
wale ambao wanasema Yesu kafaa wamo katika shaka, shaka ja, katika jambo hili la kusema kwamba kawawa tenemka shiri e, inazidi kusema ndio wao kabisa hawana nini hawana yakini juu ya jambo hili la kuwa kweli wamemua wamemua nabii Isa isipokuwa wanafuata dhanna tu hii ni dhanna tu alafu Mungu anafuga chapter na Qur'an ilali bafi hata uruke juu uweke uende chini Allah anafuga chapter anasema nini na kwa yakini wa makataluhu yakina na kwa yakini hawakumua hawakumua Yesu hiyo ndio uhakika sasa mimi ninashangaa Yesu gani ambaye mnasema amesulubiwa hapa kwa sababu Yesu ambaye tunasoma hapa hakuuawa yule Yesu ambaye tunasema ameuawa hapa ni upi utasikia wengine wanaanza kulizana kwa ni Yesu ni wangapi wapo wengi mmesahau mko na Yesu odeto Yesu jaduongo Yesu ni wengi So sijui yule ambaye mnasema kasurubiwa ni upi. Maana huyu ambaye tuko naye hapa katika Qur'ani hakufa, hakusurubiwa. Baki kweli kule jamaa walitafuta kumuua katika Qur'ani 354. Twende ah 354 Al-Karim kitabu cha Qur'ani. Mimi nafundisha tu hapa sina jazba. Tarehe shili Eh 354 ndio inasema hivi bismillahirrahmanirrahim mm, ndio haya jamaa waje watupeleke msalabani hata tuoneshe hapa katikati kulikwaje tunaimba shiri na mayahudi na mayahudi walifanya hila walifanya hila mayahudi walifanya hila walipanga hila tunaimba shiri na Mwenyezi Mungu akazipindua hila zao na Mwenyezi Mungu akapindua hila zao na Mwenyezi Mungu ndiye bora wa kupindua hila za watu wabaya na Mwenyezi Mungu ndiye mbora wa kupindua hila za watu wabaya miongoni mwa hila za Wayahudi walizopanga ni zipi twende katika kitabu cha Mathayo 26 tatu Mathayo 26 tatu tatu ndio 26 tatu eh utaonekana paka ya disemba sasa. Twende tarehe shili na tatu 26 tatu 26 tatu Ehe. Ah inasema. Mm. Haya inasema hivi. Ndio. Wakati ule, wakati ule wakuu wa makuhani, wakuu hao wakuu wa makuhani walikuwa ni wazee wa hovu sana. Ni wale wazee wa kutafuta barabara kila wakati. Wakuu wa makuhani, tarehe shili na wazee wa watu, na wazee wa watu na kusanyika katika berewa ya kuani mkuu, ndio Pretoria. Jina lake Kayafa. Aha. Wakafanya shauri pamoja, wakafanya shauri pamoja ili wamkamate Yesu kwa hila, ili wamkamate Yesu kwa hila na kumuua nasikia mayahudi walipanda hila na Mwenyezi Mungu akapindua hila zao kwani yeye Mwenyezi Mungu ni mbora wa kupindua hila za watu wabaya miongoni mwa hila waliozopanga ni kukamata Yesu kwa hila na kumuua walipopanga hivyo Mungu anasema nini 355 tuwaelimishe unajua hii haya inawatatiza sana hususan wa sabato 355 ndio kitabu cha Qur'ani eh alkalim kitabu kizuri sana Kina... watakisoma leo paka kukushe ehe Eh kumbukeni ndio Mwenyezi Mungu aliposema kumbukeni Mwenyezi Mungu aliposema ewe Isa ewe Yesu mimi nitakutimizia muda wako wa kuishi mimi nitakutimizia muda wako wa kuishi hawatakuwa hawa maadui hao watu wanatafuta kukuua hawatakuua na nitakuleta kwangu na nitakuleta kwangu na nitakutakasa na wale waliokufuru kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema Yesu hata uawa na maadui ikiwa mnasema kauawa ama kafa kauawa na uhojwa yupi ama alikuwa mgonjwa ugonjwa gani nini kimemuua maana Qur'ani imesema hawatamuua msomaji naam tunazidi kuangalia ai kwa pale nachukua video aya sawa tunazidi kuangalia alivyomuinua yule joka jagwani vivyo hivyo vivyo hivyo mwana wa adamu hana budi kuinuliwa mwana wa adamu hana budi kuinuliwa swali tunauliza yesu anasema atainuliwa sawa sawa na vile musa alivyoinua joka jagwani swali tunauliza musa alinua joka kweli ama ulikuwa mfano wa joka msomaji upo Nipo hesabu 24 na 88. Aya hesabu. Ndio. 24 na 8. Eh, kama sio 24 na 8, 21 na 8. Moja yeah. ya hizo. Tarehe shili Aya ah, naona kana furahi sana. Ushindwe katika jina langu. Tarehe 21. Aya 21 na 8. Ndio. 
Ainasema hivi Ilasema nili Shina moja nane Ainasema Shina moja nane Dio Angoja mwalimu kiasi tu Buwana Akamambia Musa Mungu akamambia Musa Alikuwa kifurai sana Alikuwa wakati tumetaja ishilina ine Lakini ya kasau hapa Yusufu wakona Loho Loho wakaigi akasema ishilina moja nane Dio hiyo likapadilisha moja kwa moja Tayo bachili Wana kamambia Musa Mungu wakamuabia Musa Jifanyie nyoka ya shaba Tegeneza nyoka ya shaba Hini deep record Sio nyoka original Tegeneza nyoka wa shaba Tayo bachili Naiweke juu ya mti Ukaiweke juu ya mti Naitakua kila mtu walia umwa Tulia Kwa hivyo Musa haipo inua joka Haku inua joka original Kabisa Ilikuwa duplicate Sawa Kabisa Vivyo hivyo mwana wa adamu Anafanya nini Anae kwa hivyo duplicate Kwa hivyo siyo yesu Anakuwa da pale msalabani Ni duplicate ya nani Ya yesu Waja wafuta hiyo Onyesi mungu anasema Wale ya bawa anasema yesu kafa Wamo katika shaka Point number three Na igia kwa shaka Shaka ya kwanza inatokea kitabu cha mwa, ma, we, nini Mathayo upo ah kabisa Mathayo kitabu cha mwisho ni 28 moja twende ah 28 moja wacha tuwape kibarua na mapema kabisa ndio ah hata sabato ilipokwisha hata sabato ilipokwisha ikapambazuka siku ya kwanza ya juma ikapambazuka siku ya kwanza ya juma Maria Magdalene Maria Magdalene na Maria yule wa pili na Maria yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi ehe na tazama tulia kwanza tutaangalia pia kwa kaburi kulikuwa na nini kila sehemu kuna shaka pale kwa mutibu wa kitabu cha madhayo, walioenda kaburini ni wanawake wagapi? Wawili. Maria Magdalini na Maria Mwilo wagapi? Wapili. Ebu tumulize, kitabu cha pili kinachofotia madhayo ni kitabu cha mariko. Mariko urio na nini? Kumina sita moja. Kumina sita moja mariko. Nasa nataka hawa tagadikiwe kabisa. Tarebu kashili? Hata sabato ilipokuisha kupita. Hata sabato ilipokuisha kupita. Maria Magdalini. Maria Magdalini. Na Maria Mama Yakobo. Na Maria Mama Yakobo. Na Salome. Na Salome. Walino manukatu wewa pate kuenda kumpaka. Walawake wagapi? Watatu. Kwa hivyo mariko waliona walawake wagapi? Watatu. Wadaya waliona wagapi? Wawili. Sasa nataka kasupa hapa waaze kuleta aya za ashabu lkafu Watuletea ilikuwa ni umbo wa wili sijui na vijana sijui wakati Hapa tuzukumzi umbo wa vijana tuko kwa msalaba Watuambie wapi Maria Magdalini alikuwa na umbo wa Hei itabidi watuambie Musobaji Ndiya marimu Huyo ni mariko Kuna pwana mwigine mkupale Anaito Yohana Yohana na ya liona wakati Ishirini moja Yohana ishirini moja Dio Ishirini moja Kitabu cha Yohana Haa inasema hivi Inasema nini Baada hao Yesu Baada hao Wewe ishirini moja Haa ishirini moja Hakuna baada hao Yesu Hata siku ya kwanza ya juma Hata siku ya kwanza ya juma Maria Magdalene Maria Magdalene Alikuenda kaburini alfajiri kungaligiza bado Ati Alikuenda Alfajiri kungaligiza bado Yohana lao wake alimonesha Alikuenda mwana mke gapi Moja Sasa tutamini yupi Tutatukua ijiri ya mazayo Tutatalia ya Johanna Ama ya Mariko Dio kwa hali natuabia hawa lao Sata yesu kafa Wamechakanyikiwa Wamo katika shaka Sio sisi Kwa hali na Itikute kashibua kabisa Musabaji Luka nae diye mwenyewe sasa Dokta mwenyewe Fundi Hmm, aliagwa na nionesha vitole vine hivi Satoja kukutoa kanisani zika kuleta mskitini Luka na hea liona gapi Tuenda ishina ine moja Luka Ah, ishina ine moja Luka Kitabu cha Luka Dio Ishina ine moja Hata siku ya kwanza ya juma Hata siku ya kwanza ya juma Ilipo anza kupambazuka Ilipo anza kupambazuka Walikuenda kaburini Walikuenda kaburini Wakialeta manukato walioweka tayari Ebu tuende pale kumi tuwane walikuwa kina nani yao E, kumi nasema hivi Dio Nao Nao Ni Maria Magdalene Ni Maria Magdalene Na Yohana Yohana Maria Mama Yakobo Maria Mama Yakobo Na wanawake na wale wanawake wengine walio pamoja nao Kwa hivyo luka hata kuweza kuweza hapu mahala ilikuwa ni wanawake Wengi Sana kwa amini nani Dio hii sisi kama islamu atuwezi amini chochote pali Ebu turudi kidogo kwa yesu Tumulize yesu imekuwaje 
another contradiction Yesu mwenyewe anajichanganya mwenyewe sijui kama ni ye ama ni watu walipia maneno ya kuchanganya twende katika kitabu ambacho wangesoma siku ya leo Mathayo 16:21 Mathayo 16 21 Hiyo iko katika ratiba ya onyago lakini iandike. Tarehe ishirini. Tangu wakati huo, tangu wakati huo, Yesu alianza kuonya wanafunzi wake ya kwamba. Yesu alianza kuonya wanafunzi wake ya kwamba. Imepasa kwenda Yerusalemu. Imepasa kwenda Yerusalemu. Napata mateso mengi. Ndio. Kwa waku, kwa wazee na wakuu wa makuhani. Ndio. Na waandishi. Ndio. Na kuuawa. Eh. Na siku ya tatu kufanya nini? Kufufuka. Kwa hivyo hapa Yesu anatabiri atakaa kaburini siku gapi? Mbili. Ya tatu afanye nini? Afufuke. Tumuulize Mariko. Nane na moja Mariko. Unasemaje bwana Mariko? Nane na moja Mariko. Ndio. Inasema kaanza kuwafundisha kwamba maneno yale yale akaanza kuwafundisha ya kwamba nimpasa mwana wa Adamu kupatikana na mateso mengi. Ndio. Na kukataliwa na wazee. Ndio. Na wakuu wa makuhani. Ndio. Na waandishi. Ndio. Na kuwawa. Ndio. Na baada ya siku tatu kufanya nini? Kufufuka. Ina maana siku tatu wapi? kaburini ya ile afanye nini afufuke ile nyingine siku gapi mbili ya tatu afanye nini afufuke tutaamini gani tumuulize Yesu unaweza kufa leo wana hili wasite waka, wa, 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 yani wakateta hapa wakasema ameubiri dakika ishirini hajaonesha Yesu hakufa sasa mimi nataka nitoke hapa nikiwa nimedhibitisha na nimetoa haya Yesu hakufa timothea wa kwanza sita kumi na sita E Timotheo wa kwanza ndio 6:16 sasa 16 what coprins nataka niache nimemaliza kila kitu nikitulia pale sasa uanze kupambanya pambanya hapa tarehe ya 20 ah uh, ambaye peke yake hebu anza 15 15 ndio ambako ehe uh -huh. kwa majira yake ndio akatudhihirishia ndio yeye aliyehimidiwa ndio mwenye uweza peke yake mfalme wa falme mfalme wa falme nani anaamini Yesu ni mfalme wa falme unaona hiyo mikono tarehe ya 20 Bwana wa mabwana nani anaamini Yesu ni bwana wa mabwana kabisa hii kanisa yote ina imani hiyo maliza diko ambaye peke peke yake huyo mfano wa wafalme na bwana wa mabwana ambaye ni Yesu ambaye yeye peke yake hapatikani na nini na mauti Ati? Hapatikani eh. na mauti. Nini maana ya kutopatikana na mauti? Hafi. Kwa hivyo Yesu afanye nini? Hafi. Sasa ni yupi huyu mmetuwekea mada alikufa? <laughs> Takbir. <laughs> ni yupi huyu ambaye mmeweka mada leo kafa? Maana mfalme wa wafalme, bwana wa mabwana, hafi. Hapa gani? Sio wao atishakufa hafi tena. Hakuna kitu kama hiyo. Hizo ni propaganda hafi kabisa hapa dan dio qurani imesimama na msimamo wake ile 157 qurani 157 qurani mm. inasema hivi ndio bismillahirrahmanirrahim eh dio hata kule kwetu wakati kabla sijakuwa muislamu tulikuwa tunaiba na lugha ya nyumbani tunasema e moyo jesu e moyo e moyo jesu e moyo e moyo jesu e moyo na kio dia ina mtoto ali moyo atonyaga venye waonyago agashusha onyago wadhira ndio wako meisha nashukuru sana nijua lazima utaisha eh eh salamu alaikum ukitaji nyango tu mdo naisha haya asante yusuf umetumia muda wako vizuri dakika 20 sekunde 20 Matumia vizuri sana mda wako. Asante sana. Sasa nafikiri e, ni upande wa Kikristo dakika 20. Mwalimu Dasha. Eh Mike ndio nafikiri dakika 20. Alafu ningepanda nipate mzee mmoja leo mwenyekiti nafikiri shughuli nyingi akae hapa atamsaidia Sheikh kutegesha muda maana mimi nitakuwa ninasoma pale. Mike hapa mwalimu hiyo nafikiri na homa. Chukua hii. Hapo ndipo huo mwimba unautolea. Kwa hiyo kwanza ubarikiwe maana umesema Yesu ni bwana wa mabwana hiyo una shida tena ni mfalme wa wafalme hauna shida sasa shida ambayo uko nayo Biblia ikasema hapatikani na mauti na ni kweli 69 rumi hiyo ndio ukujua inasema inasemaje mkijua ya kuwa ehe 
Kristo. Yaani sasa nyinyi waislamu mkijua ya kuwa Kristo akija kufuka katika wafu, akishafufuka katika wafu hafi tena hapatikani na mauti. Akishafufuka hapatikani na mauti. Unaona? Sasa wewe unasoma Biblia upside down, utasaidia nani? Kwa kweli hapatikani na mauti sala tunamuuliza huyo huyo Yesu tunamuuliza kweli ulipovuka ndio haukuvi tena ama hautawahi kuva wakati wowote moja kumi na saba ufunuo msikie na nilipomuona hey. pewa karatasi uandike ehe iliunga miguuni pake kama kama mtu aliyekufa maliza akaweka mkono wake kwa mji wangu akisema akasemaje usiogope usiogope mimi ni wa kwanza mimi ni wa kwanza na wa mwisho na wa mwisho na aliye hai na aliye hai na mimi nilikuwa nimekufa hebu sikia nalikuwa nimekufa na kini tazama na sasa ni hai hata milele na milele amina unaona nilikuwa nimekufa na sasa niko hai milele na milele amina hapatikani na mauti maana alikufa na akafufuka kama ukisomea watu hivyo mtu anayekuwa imekwisha lakini wewe sasa oh sijui walikuwa wagapi oh yaani wewe ulikuja kulalamika kwa kweli una hadithi ya kusema Yesu akufa una hata ndani ya Qur'ani kwanza ndani ya Qur'ani nimesikia ametoa hadiko hawakumuua na tena akasema hawa ni wayahudi walikuja kumwambia Muhammad tutakuua kama vile tulimuua Yesu hili wewe wale wayahudi walikuwa wakati wa mtume Muhammad waliua Yesu lini na Muhammad akizaliwa Yesu ashakufa na akaenda biguni. Hawale. Ni watu ni watu wa kurudia. Sasa Yusufu ukaja ukasema ya kwamba umesahau diko alafu umekumbuka kwa maana uko na roho. Lakini Muhammad anasema huna. 17 zamani na 5 Qur'ani. Huna. Na hiyo ndio inakusumbua. Na wanakuuliza habari ya roho. Eh. Sema. Ndio. Roho ehe ni jambo lilifanyaje lilohusika na Mola wangu Mwenyezi Mungu Maliza nanyi waislamu hamkupewa nini katika ilmu ehe ujuzi ila ila kidogo kabisa na nanyi elimu ya vitu visivyo visivyo husika na roho kwa hiyo hawana nini hawana roho ni wateja na roho anasema hapo naye utoe watu ona vile anafanya ona 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 ajipanga sasa waja ni kuotengeneza kijana mdogo. Kwale ukasema hivi ya kwamba msalaba ilikuwa ni ishara ya kuwasurubisha watu wa ovu na ni kweli. Lakini sasa tunasukumuzia msalaba gani? Kwanza wewe Biblia inakujua, inakufahamu na inataka nikuonyeshe inakufahamu je? Filipi 3:18 inakufahamu hivi. Piga mbaka 19 wa Filipi eh tatu nane piga mpaka tisa inasema hivi Biblia inajua Yusufu <laughs> inasema eh maana wengi aha huenenda ndio ambao nimewaambieni mara nyingi habari zao nimewaambieni mara nyingi habari zao hata sasa nawaambia hata kwa machozi na sasa ninawaambia hata kwa machozi kuwa ni adui za msalaba wa Kristo kuwa ni adui za msalaba wa Kristo kwa hivyo kuna watu ambao ni adui za msalaba wa Kristo mmoja ni huyu mmemmsikia hautaki kabisa sasa maliza chini ambao ambao mwisho wao ni uharibifu kwanza Yusufu mwisho wao ni nini ni uharibifu alafu Mungu wao ni nini stomach ni tumbo eh Mungu wao ni tumbo huyu sasa sasa wacha nikufundishe Yusufu yule msalaba ambaye tunasukumuzia hapa sio huyu ambaye unasema siju ulikaa hivi siju ulikaa hivi msalaba ambaye tunasukumuzia hapa ni msalaba gani moja kumi na nane wa kolindo wa kwanza inasema labda tukufundishe biblia biblia soma umevaa suti sikuvaa na kanzu bwana ukazaa <laughs> soma kwa sababu ndio neno la msalaba neno la msalaba kwao wanaopotea kwao wanaopotea ni upozi bali bali kwetu sisi ni nini tunaokolewa kwa alo eh hey. ni nguvu ya Mungu hapo kumeandikwa msalaba bao hapo hakuna bao hapo imeandikwa msalaba gani neno la msalaba lakini yule anazungumzia bao shidwe <laughs> sasa Yusufu nimeona ya kwamba una shida ya elimu ya Kiswahili na una shida ya kukosa kuelewa Biblia. Na ninakudhibitishia kwa aya uliyotoa. Galatia 3:13. Hiyo kwanza urudi shule ukasome. Inasema, inasemaje? Kristo, Kristo 
Alitukomboa katika laana ya Torati. Unasikia alitukomboa katika laana ya Torati? Kwa kuwa eh hey, kwa maana imeandikwa. We rudia soma andiko vizuri. Kristo. Eh hey. nasikia nataka Yusufu asikie kwa makini mwalimu. Eh hey. alitukomboa katika laana ya Torati. Aha. Uh-huh. Kwa kuwa eh hey. alifanywa laana, alifanywa laana kwa ajili yetu. Unaona hajalaaniwa lakini amefanywa laana. Lakini Yusufu na elimu yake ukifanywa kuwa kitu fulani unakuwa hicho. Nipe Qur'ani 15:91. Sasa Qur'ani imefanywa kuwa uongo. Sasa kwa mujibu wa Yusufu basi Qur'ani yote urongo. Maana imefanywa. Yesu alifanywa kuwa laana kwa ajili yetu. Hajalaaniwa, amefanywa laana. Soma andiko ambao eh hey. Wamefanya Qur'ani kuwa mkusanyiko wa uongo. Kumbe Qur'ani imefanywa kuwa nini? Mkusanyiko wa uongo. Sasa kama ikifanywa inakuwa Qur'ani yote uongo. Lakini kama ikifanywa haikui. Yesu alifanywa laana, hajalaaniwa. Wale ambao walikuwa wanasurubiwa, walikuwa lazima watende dhambi ndio wauawe na kifo cha msalaba. Wewe Yesu ulitenda dhambi. Wakorintho wa pili tano ishirina moja Alafu nikufundishe sasa. Inasema hivi? Inasemaje? Yeye yeah, asiyejua dhambi. Yeye yeah, asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu. Alimfanya, alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu. Sasa kwa nini Yesu akufe? Maana baada ya siku ya leo, Yesu alikufa ama hakufa? Kwa muji wa Islamu hakufa. Kwa muji wa Wakristo alikufa. Kwa hivyo tunataka maandiko alikufa ama hakufa? Si kuzida hapa ukitwambia sijui wanawake walikuwa kapi sijui walikuwa watano kuwa watano kama kumi ni kusema hakufa <laughs> Wewe sasa wacha nikufundishe wakorido wa kwanza 15:3 hadi 4 hiyo ni andiko futa hiyo 15:3 wa Korinto wa kwanza Eh hey, tena wa... Qur'ani inakubali Yesu alikufa sikia leo soma kwa maana eh hey. na leo tena nyinyi hapo mwanzo ndio yale niliyopokea mimi mwenyewe maliza kwa Kristo ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama inavyo maandiko kumbe ni maandiko ya nanena alikufa si wa Kristo ni maandiko maliza chini ya kuwa alizikwa ya kuwa alikufa na akazikwa kama inavyo maandiko kama inavyo maandiko na ya kuwa alifuka siku ya tatu na ya, ya kuwa alivuvuka kwa hivyo Yesu andiko limepatikana ndani ya Biblia alikufa na akazikwa na akavuvuka Bebe baki sasa hiyo na porojo zako hapo. Ukisema wewe oh, sasa tunauliza ili tuweze kukubaliko kukubalika kwa watu wanaotusikiliza lazima tutoe ushahidi kabisa ya kwamba Yesu alikufa. Kitu ya kwanza ni kuenda kabisa kwa wale ambao walimkamata Yesu. Tuwaulize mlipomkamata Yesu, mlienda mkamuua ama hamkumuua? 19:33 Yohana. Inasema hivi, inasemaje? Yohana 19:33. Eh. Hey. Lakini, lakini walipomjia Yesu. Aburudia tena. Walipomjia Yesu. Eh. Hey. Na kuona ya kuwa amekwisha kufa. Kumbe walikuja wakaangalia Yesu amefanyaje? Amededi amekufa. Hiyo andiko Yusufu ungesomea watu ungejikuna. Ama hiyo katika maandiko yote umesoma hiyo jamaa iona. Ya kwamba walimwelea Yesu na wakapata ya kwamba amekufa. Mtu akifa anapeleka kwa wapi? Kaburini. Sasa tunauliza wewe Yesu ulipokufa umwili wako ulipelekwa kaburini na mbili Luka hiyo ukusoma inasema hey. mtu huyo alikwenda kwa Pilato mtu huyo alikwenda kwa Pilato akataka kupewa mwili wa Yesu akataka kupewa mwili wa Yesu akaushusha akaushusha akauzinga sanda ya kitani sasa nataka kuniambia wale watu walikuwa wazimu hawajui huyu Yesu amekufa walikuwa wazimu hawa watu wanasema nipe mwili wa Yesu akauzika akaufunga sada akaweka wapi kaburini akaweka kaburini unaona huyo mwili wa Yesu kaburini maana amekufa tunauliza alivuruka maana alikufa na we nyama zeni bwana Mungu alikufa na akavuruka ni nane aya yake ni ya tano kitabu kinaitwa madhai sikia sasa alikufa na akavuruka soma andiko malaika kajiba kaambia wale wanawake sasa huyu si Yusufu wala si mimi ni malaika Maraika anawabia wale wanawake msiogope nyinyi msiogope nyinyi kwa maana eh hey. najua ya kuwa uh-huh. mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa hayupo hapa hayuko hapa kwa nini amefuka kama alivyosema naona yani maraika anasema amefuka anajua alisulubiwa 
na akapelekwa kaburini na akaruka wewe sasa hai na kanzu zako hapa za hoit oh hakufa 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 sasa wewe ndio malaika wewe wewe kapo kwanza kazo si nguo ya kwenda kwa ibada Qur'ani 16:81 hiyo kanzu unavaa ukienda soko soma hiyo inasema hivi eh hey, vazi la kanzu eh hey, vazi la kanzu na Mwenyezi Mungu ndio katika vitu alivyoviumba ni nini amekufanyeni vitu viendavyo vitendavyo kivuli aha amekufanyeni maskani katika milima ndio na amekufanyeni kanzu kwa nini zinazo kukingeni na joto na na baridi hakuna mtu hawezi vaa kanzu kajo ni nguo ya joto tu na baridi kwa unafikiri ni waislamu ndio naweza vaa hivyo kuvaa zote eh wewe sasa tunaendelea <laughs> Tunauliza ndani ya Qur'ani kwanza kitu ya kwanza Yusufu nimejua ujaja wako leo ujaja wako kitu ya kwanza vile vile umesema tu umekuja kuchanganya watu ni hivi na ni kweli kwa kuchanganya watu uko na degree sasa ulisoma Qur'ani tatu, hamsini na tano. Tatu, hamsini na tano. ah usisome barwani hiyo yake tu aliyosoma farisi soma hiyo hii farisi eh hey, usisome barwani soma hiyo kwanza hiyo iko na uoko hapo ndani na ninataka kila muislamu mkweli ataamini na kama kuna muislamu ambaye anatetea uroko tutamjua soma andiko hili inasema inasemaje kumbukeni Mwenyezi Mungu aliposema Mungu ndiye alisema e Isa wewe Yesu mimi nitakutimizia muda wako wa kuishi hayo ndio maneno ya Mungu nitakutimizia muda wako wa kuishi alafu kwenye mabana ongeka hawatakuwa hao maadui hayo maneno hawatakuwa kwa Qur'ani hakuna hiyo ni kuongezwa na imewekwa kwa mabana wata hawatakuwa maneno ya Mungu nitakutimizia muda hiyo ndio maneno ya Mungu sasa tunamuuliza Mungu wewe Mungu wa Qur'ani ulisema Yesu utamtimizia muda hiyo ni Kiswahili kizito tafsiri yake ama maana yake ni nini mtu akitimiziwa muda maana yake ni nini Qur'ani kumi, kumi na moja. soma inasema inasemaje na Mwenyezi Mungu ehe angalia hapa watu ushari upesi upesi ndio wanavyojihimizia wafikie maliza kama wanavyojihimizia kuletewa heri ehe bila shaka bila shaka wangelitimizia muda wao wangelitimiziwa muda wao mara wakafilia mbali inatosha ya kwamba kutimiziwa muda ni kufa na Mungu wa Qur'ani akamwambia Yesu wewe nitakutimizia muda wewe nitakuua kwa hivyo Mungu ndiye alisema mimi ndiye nitakuua alafu nipe Qur'ani ile saba wale wa Yahudi nao wanasema sisi tumemuua wanamuua aje na ni Mungu alisema atamuua soma andiko na kwa ajili ya kusema kwao ehe sisi ndio tumemuua Masihi samona wa Maria hao ni waongo hawawezi wakamuua kwa mujibu wa Qur'ani hata manabii ambao waliwaua na watu Mungu anasema sio nini mliwaua aha mimi Mungu ndiye niliwaua kama sigetaka wakufe haumgewaua 8:17 Qur'ani soma Nane kumi na saba wale wanasema si ndio tumemuua anasema nyinyi hamkumuua si ati ya kwamba hakufa leteni andiko kuanzia sura turufatia paka sura turnas Yesu hakufa nitakuwa muislamu leo soma hamkuaua nyinyi hamkuaua nyinyi lakini Mwenyezi Mungu ndiye aliwaua eh hey, hiyo ndio Qur'ani Mwenyezi Mungu ndiye aliwaua Yesu aliwaua na Mwenyezi Mungu hiyo ntosha sasa tunauliza sasa wewe ile ile haya ambayo tumesoma kwenye Qur'ani tafsiri ya farisi soma kwa barwani alafu nichukulie Ahmadiyya hapo eh hey, iko hapa eh hey. barwani inasema hivi barwani inasemaje wale sikiliza wasomi wa Kiislamu kwanza ndugu yake mtume anaitwa Ibn Abbas utasikia vile anasema anasema Yesu alikufa na kusomea hapa waje kuteka bibi siku kusilimisha mimi soma hiyo inasema wewe ndio ulipeleka mwenyewe Soma hiyo na kutoka ni gumu pale Mwenyezi Mungu aliposema <laughs> Eh hey. hey, Isa ndio mimi nitakutimi mimi nitakufisha unaona yule ametumia pale Mwenyezi Mungu aliposema wewe Yesu mimi nitakufisha alafu na nitakunyanyua kwangu unaona Mungu ndani ya Qur'ani anasema nitakufisha ndio nikunyanyue waislamu wangapi wanasema Yesu alinyanyua chukua mkono juu na usitakaje Eh hey, wao Muislamu wanakubali hawa wengine waoko watu. <laughs> wanakubali Yesu alinyanyuliwa na Mungu anasema nitakufisha kwanza ndio nikunyanyue. Unawezekana haujui maana ya kufisha. Qur'ani tuambie Mungu akisema atamfisha Yesu 
ilikuwa maana gani kurara ama kufa Qur'ani 2 240 inasema soma hiyo na wale wanaofishwa na wale wanaofishwa wanaokufa hiyo ndio Qur'ani wanaofishwa wanaokufa tunamuuliza msomi mwanachuoni mkubwa ibni abasi dugu yake mtume anasema ini mutawafika wala fika ileya maana yake ni ile soma hiyo nipi hiyo ile Qur'ani hiyo nimekwambia hiyo hii ya amandia hii iko juu hii iko hapa ndio mali wangu hey, tatu wa msina tano hii Waje tukwangalie daktari. Eh, hey. ndugu ya mtume. Ndugu ya mtume, tunamuuliza eh, alafu nichukulie huo oh, mfalme Muislamu. Eh. Uh. Eh, hey, kuna hadithi hapa ziko nyingi bwana, hata zikiwa hujawaiona. Leo tuna kutibu ile ile matibabu hujawai sikia. Na usicheke kwa nguvu, ukicheke kwa nguvu andiko liko pale. Mtu akicheka kwa nguvu mtume anasema hapo na jetani wewe. Soma hiyo. Inasema. Inasemaje? Mutawafika mutawafika eh yeah, nitakufisha nitakufisha ibu nabas eh hey. ndugu ya mtume Muhammad maliza sallallahu alaihi wasallam amebanyaje ambaye alikuwa mwanachuoni mkubwa kabisa alikuwa mwanachuoni mkubwa kabisa ametafsiri mutawafika kuwa ametafsiri mutawafika kuwa mumintuka mumintuka yani yani nitakufisha yani nitakufisha kama ilivyo katika buhari ndio kadhalika kadhalika za makshari mwanachuoni walio wa kiarabu eh hey. mwenye kusifika sana amesema amesemaje tamko la mutawafika ndio maana yake ehe nitakulinda nitakulinda wa nitakulinda hey. usiwae na watu wa, wa, na watu ehe na nitakupa muda kamili ehe wa uhai uliowekwa ehe kwa ajili yako tenemka shini nita kufisha nitakufisha kifo cha ajali mtu ende endelee endelea kuna kitu nimeka eh wanachuoni wote wa Kiarabu wanachuoni wote wa Kiarabu wanakubaliana ya kuwa wanakubaliana ya kuwa tawafa tawafa kama alivyotumika hapa eh aliwezi kuwa na tafsiri nyingine hapo ndio nataka urudie tena aliwezi kuwa na tafsiri nyingine aliwezi kuwa na tafsiri nyingine isipokuwa gani kufa ya nini kufisha yani kufisha haina tafsiri ingine wanachuoni wote wa Kiarabu wanasema ni kufa luka ukurasa wake sasa kuwa nabii Isa amekufa kuwa nabii Yesu amekufa ni jambo la hakika kabisa ni jambo la hakika kabisa lisilo la kinyume shitwe hiyo hakika itakuwa hadi wewe na kuruhia sana wewe kija tayoka baada upate juu tazidaiwa hiyo ni Qur'ani. Sasa mimi nataka nilete hoja za Qur'ani za msingi. Nyenye naweza kutumia kwamba Yesu aliwawa, alikufa. Dakika ine zinatosha kwanza kumbatiza huyu Yusufu na akija kanisani apewe kazi ya kufagia. Maana akiambiwa achukue zaka ataiba huyu ni mkikuyu huyu. Mwalimu wangu nipe Qur'ani 3883. Hiyo ni hoja yangu kita vuja. Pita hapo. Eh hey, ameenda kuangalia ni mpya. Eh hey, hiyo ni mpya bwana. Wanafanya rifa. Eh hey, hiyo kwanza kufanya yani kama umeenda kiwaja vita hey. alafu unataka kwenda kufanya mazoezi tu hapo hapo. Uh, mwalimu ni ah, wewe bwana. <laughs> mwalimu. Na ndio naona mimi hata huwezi kuniona na karatasi hata nikiandika hoja zako zote nazitua hata kabla hujaogea. Soma andiko. E, hii inaitwa hey. Obunga University. Obunga. Eh hey, hey, University ndio hapa. Inasema. Inasemaje? Wale waliosema Mwenyezi Mungu ametuahidi ya kwamba tusiamini mtume yote ndio mpaka tuletee kafara ambayo huliwa kwa moto. Maliza. Sema. Sema Muhammad walikufikieni mitume kabla yangu. Walikufikieni mitume kabla yangu kwa hoja zilizo waziwazi. Kwa hoja zilizo waziwazi. Kwa haya mnayosema. Na kwa haya mnayosema basi mbona mliwaua kama mlikuwa wa kweli? Kumbe Qur'ani mtume anasema mitume wote waliopewa hoja zilizo wazi waliwawa. Tunauliza Yesu. Wewe Yesu Mitume waliopewa hoja zilizo wazi waliuawa. Wewe ulipewa hoja zilizo wazi ndio uawe. Qur'ani 287. Kula hiyo. Na hakika tulimpa Musa kitabu. Ndio. Na tukafuatishia mtume mwingine baada yake. Aha. Na tukampa Isa ni Yesu. Na tukampa Yesu hoja zilizo wazi wazi. Kumbe mitume waliopewa hoja zilizo wazi walifanyaje? Waliuawa. Na Yesu alipewa hoja zilizo wafanyaje? Zilizo wazi wazi. Aliponaje? Labda Qur'ani iko ya uongo. Kile kama ni ya kweli alikufa. Sasa chukua ufahamu kitabu cha mfalme Muislamu sasa hapo. Eh nikusomee sasa wote wanaokubaliana. Ama nikusomee. Wacha wacha acha hiyo. Mimi nakupa fugu. 
Waje hata hiyo wewe hata gazeti Qur'ani nakubali usomee. Hayo baina mbili kumi Qur'ani. Waje hata hiyo hata gazeti kama niko nayo ningekusomea wewe na Qur'ani kubali. Sikia hiyo. Inasema unalalamika kwa kitabu na gazeti ni Qur'ani nasema usome. Sawa hiyo? Kila tena katika jambo lolote sama mchuzi wake kwa sababu ya muda. Eh muda sio? Eh 42 kumi tanbii. Eh Tanbii yake inasema Ah ndio hiyo bwana sasa haya tunaambiwa kila siku. Waislamu wanaambiwa kila siku. Na kusikia. Eh ha? Kwa ikitokea tilafu baina ya watu. Eh kwa hili linafaa na hili lifai. Maliza itazamwe. Itazamwe. Mwenyezi Mungu amesema nini? Ama au mtume amesema nini? Twende. Lifuatilo la Mungu kama liko. Eh uh -huh. la mtume. Eh uh -huh. Ikiwa hapana la Mungu. Eh uh -huh. ikiwa yote hapana. Eh uh -huh. hata kwa ishara tu. Hata kwa ishara waislamu wanakubaliwa wasome. Sasa kuna wasomi wakubwa wa Kiislamu wameandika vitabu. Waja tuwaulize habari za kifo cha Yesu mnasemaje lipe ukurasa wa 14 muda yako imeisha ah muda wangu umeisha ni sawa tutapatana baadaye kwa hizo dakika zijazo asante <laughs> 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 eh tunashukuru tunashukuru tafadhali Uh, tunawakaribisha wadogo wetu wa Islamu ili uh, kwa dakika kumi tafadhali msomaji umesikia kitabu eh hichi cha msali atidi wanazuoni wa Kiislamu mfalme wa Kiislamu sisi wa Islamu hatuna mfalme huyu ni wa wapi huyu wewe ushawaisikia mfalme wa Kiislamu wewe hakuna mti hizo vitabu vya wanaandika mfalme wa Kiislamu atajiona hicho ni chenye umeandika hicho eh hicho kimeandikwa na kina ex imam kina mishumi hapa. Msomaji, Mwalimu, tunaingia kwa mada. Kwanza sindano iliingia kabisa. Tulitoa andiko kwamba yeye peke yake hapatikani na nini? Na mauti. Ikabidi alete sarakasi kwamba akishakufa hafi tena. Sasa kama kama hapatikani na mauti atakufa nini? Hawezi kufa. Akaja akaleta sarakasi Adiko ambalo aliingia kilini ufunuo Yohana 1:17 Alfa na Omega anaweza kufa jamani Ufunuo Yohana 1:17 1:17 alafu tumfundishe lugha amekuja kujaribu atikufundisha lugha ya Kiarabu mtawafai anajaribu kufundisha fundisha sasa mimi nitafundisha hii kufisha katika taratibu na lugha sanifu ya Kiswahili kupitia Biblia maana Kiarabu ni matatizo hata anajaribu na hawezi umesema ufunuo Yohana ufunuo Yohana 1:17 1:17 ndio nami nipomuona na lianguka miguuni pake ndio kama mtu aliyekufa this hivi adiko ni la uongo la aliingia kilini tenga shini akaweka mkono wake wa kuume juu yangu ndio akisema usiogope ehe mimi ni wa kwanza na wa mwisho mimi ndio wa kwanza na wa mwisho mimi ndiye alfa na omega does it make sense alfa na omega anaweza kufa haiwezekani kwani ninyi wa kristo mnasomeaga wapi <laughs> alfa na omega afi mimi ni wa kwanza na wa mwisho wa kwanza na wa mwisho anakufaga afi kabisa hii ni nini sasa hii? Ushindwa katika jina la Saidi. Rivasaika. Msomaji, ndio mwalimu. Akasema bele ya huyu si kwa kwa amesema roho ameingia. Hao Muhammad anasema kwamba hao Waislamu hawana nini? Hawana roho. Tumpe raha duniani asirudie tena na nakuonya. Madhayo tano tatu Waislamu hawana roho. Hebu Waislamu ainue mikono nikisoma hii andiko. Eh safi. Wewe inua tu mkono. Safi sana. Kabisa. Tano tatu alisema hatuna nini? Hatuna roho. Sikiliza vitu. Heri. Heri. Ah waje inua mikono bado. Inua mikono. Heri. Heri. Walio maskini wa roho. Walio maskini wa roho. Maana nini? Ufalme wa mbinguni ni wa ni wao. Mnaenda peponi wale wanaenda kuchomwa wanakuwa chips mshindi wewe Yesu ametuweka sawa msomaji mwalimu akasema Biblia hauwezi kuielewa na kanzu Biblia unaielewa na su na suti na tai na biupi alivaa kama wewe e, suti na tai ukija ukija hapa utuambie kama Musa Musa alivaa suti na tai kama wewe ama Yesu ama Daudi utiletee na bibi moja Ispokuwa uolo alifaa suti na tai ndani mwingine ispokuwa yeye. <laughs> Wewe sema unafuata uolo usisema unafuata Yesu. Yesu anasema nini 3:11 Luka? 
Tatu kumina moja Eee Yani uwe alarusha mawe polistishe mi uwe Tatu kumina moja inasema hivi Iyo Akawajibu wa kiwambia Akawajibu wa kiwambia yesu Mwenye kamzoni uli Suti Aa marim Biblia hiyo ni yao umefusoma hapo Yani yao kabisa Kuna biblia umekelea juu ya meza Hakuna Inasema nini Akawajibu wa kiwambia Nini Mwenye kamzumbiri Kwa suti ya onyango Amna Aa Hakuna Naona kama unasoma vipaa Sio suti Aa Rudia tena Mwenye kanzumbiri Dio Na ampe Asie na kanzu Akaleta salakasi Akasema kuhali somo Siki kumina sita Kwa nalina tano Ati kanzu Ni mavazi Ya kukiga mutu na joto Na baliti Kwa hivyo Ikiwa ya kiga mutu na joto Unavaa wakati wa nini Wa joto Na ina kiga mutu na baliti Unavaa wakati wa nini Wa baliti Kwa hivyo kanzu ni on Season Takubi Mwesu tina kukika na nini Wewe Yani mimi na shindo likiswa hili ya Ewe ya mamiliku Nanda imu kumuskiza si muenewe ya lewe hapa Msomaki Marim Tumfutisha ruga Amesema ufasiri na baluani Ametafsiri neno tawafa Kama kuficha Akasema neno kuficha Halina maana nyigine Ispokuwa kufa Hiyo ni mabo yako wewe Luga ya kiarabu lina tafsiri nyigi ni kama vile Kwa mfano tukisema kaa Kaa kwa waswahili hapa atuwezi yelewa Ni kaa kukaa jini Kaa kaa gari Ama kaa kaa na moto Unaona? Unaukuta neno moja Hina maana nyigi Neno tawafa alileta maana moja tu ya kufa Tufudishe maana ya pili ya neno tawafa Sita sitini Qur'ani Sita sitini Qur'ani Dio Eee sasa si mfalme wa islamu Eee hiyo ni Qur'ani Sio uwa mfalme wenyu wa islamu Uwa mfalme wenyu wa nane nane Sita ngapi marimu Uwa mfalme wa islamu ya dhali ya hii kuwa kwa kina onyamu Tawwa jiri Sita sabini Eee sita sitini Haa sita sitini Dio Eyo ni mfalme onyango Eee Nae ndie Nae ndie Anae kufisheni Ana kufisheni Agalia Haibu soma kielabu wa sikia Unajua hata kisoma kielabu sikia kwa hata jua Lakini ya tasikia yu neno tawafa yu hamesika sana Lazima tasikia yu neno tawafa Wa huwa lathi Wa huwa lathi Ya tawafakum Ya tawafakum Yani hili neno tawafa Hapa limetumika ikiwa na maana nili Kwa wingi hapo Ehe Inasema Dio Nae ndie Ehe Anae kufisheni Dio Anae kutienu usingizi Kupe tawafa hapa ni nili Usingizi kulala Kulala Zawa Kabisa Lakini yeye tawafa yati anamini tu ni nili Aa ni kufa na amini ni nomoja tu Kupe pia kulala ni nili Ni kufa pia Ni tawafa Ni tawafa Maliza adiko Ainasema ye nae ndie Tatocha kutoa kabisa ni sikupele Nae ndie Nae ndie Nae ndie Anae kufisheni Dio Anae kutieni usingizi Kube Katuwa usiku Kube Kulala Nilili Niku nikufa Eni kuficho Msobaji Naam Tumulise Yesu Ikiwa kujificha Nikufa Tumfudishe luga Yesu pia Unaposema kafa Mimi sioni ya jabu Kwa sababu Wanaojua luga Ukisema Yesu kafa Wanajua nifanya nini Aya aliye aliye Alijificha Alijificha Eee kuminambili Thalathina sita matha Yohana Kuminambili Thalathina sita Yohana Kuminambili thalathina sita Yohana Hala kisha kuna manyudo hapa Nimebakisha muhimu sana Aa madamu mnae nuru Madamu mnae nuru Yamini ni nuru hiyo Yamini ni nuru hiyo Hili mpate kwa wana wa nuru Dio Hayo aliesema yesu Haka fanya nini Hakeenda zake Eee Haka jificha wa simuone Kwa hivyo kwa luga nyigine Hii diyo tawafa sasa katika bibiria Neno tawafa katika biblia Haka fanya nini? Haka jificha Wasi fanya nini? Wasi muone Katika tafsiri ya Ule buwana Hata kuwa mefanya nini? Haya ti ya mekufa Yesu wa kionekana Watasema mefanya nini? Ha mefufuka Tiyo tafsiri ya alisi kuminatano Thalathina bili luka Iyo Kuminatano Wacha tumfudisha tawafa ya biblia Yeye likuwa na fudisha ya korali Tumfudisha ya biblia Hebu pende kumina tano thalathina mbili Kumina tano thalathina mbili Dio luka Aa luka kumina tano Ahala kisha Thalathina mbili Dio Aa inasema hivi tena Eee Kufanya furaha na shango ilipasa Kwa nini Kwa kwa huyu ndugu yetu Ndugu yako Huyu ndugu yako Alikuwa mekufa Alikuwa mekufa Nae hamefufuka Nae hamefufuka Yani alikuwa mepotea Nae 
anaye ameonekana kwa hivyo ukipotea katika biblia ama ukijificha katika biblia tunasema umefanya lini umekufa ukiolekana tunasema umefanya lini umefufuka hiyo tawafa ya nini ya biblia kwa hivyo yesu alijificha wasimuone wakasema amefanya lini ati amekufa alipoonekana wakasema amefanya lini amefufuka na kama si kweli sidano hiyo msomaji mwalimu kama sio kweli wagalatia bili ishirini Wagalatia hapo na kupelea nyuto kabisa msumari ka kwanza ile chafta ile nyunde ya kupigilia kwa hapo ndipo na kanyagia kabisa 220 220 ndio wagalatia wagalatia ndio eh hey, haraka haraka tusilimishe onyango hapa ah huyu hata wa kwanza dasa dia tumtaki msikitini msikiti imejaa yote kisumu hata tusumbua sana hata tusumbua sana la sadaka soma wagalatia 220 ah 220 ndio ah inasema hivi ndio ah nimesulubiwa eh. pamoja na kristo kama amuamini sio kweli paulo anasema amesulubiwa pamoja na nani na kristo kama ni ukweli msalaba wa paulo uko wapi maana yeye Paulo pia alikuwa pale msalaba bani msalabani wa Paulo uko wapi mwalimu muda yako imekwisha nashukuru sana bwana mwenyekiti barikiwa sana ukuwe muislamu maana usipokuwa muislamu unakuwa chips <laughs> basi ni asante sana muda wa dakika kumi kwa walimu wetu wa Uislamu imeisha na tunakaribisheni uh, walimu wa Kikristo <laughs> Aya, Yusufu na tema kwa mike mpaka naogopa kushika. Aya, mwalimu, naam. Kwanza mimi nashukuru Yusufu kuna kitu kimoja nafikiri kwa Yesu hujamfahamu. Ametoa aya kwamba Yesu alipotea, sawa eh? Eh. Kisha baadaye akafanyaje? Akapatikana. Safi. Kule Yesu alijificha, siri ilitolewa na nani? Kumena nane Yohana aya ya pili, huko ndio kusoma. Andika hiyo mpya. Kumenanabili. Eh twende. Eh kumenanabili nasema hivi. Eh eh. Ah naye yule yule eh aliyetaka kumsaliti. Eh eh alipajua mahali pale. Oh kumenanajua mahali pale. Si ni yule ile maana alikuwa anapajua. <laughs> Akatoa si? Akatoa siri. Teremka 18 baada ya kutoa siri walifanyaje? 18. Hapo hapo. 18 nasema hivi. Eh na wale watumwa 12 hapo hapo zamani 12 eh inasema hivi eh na na wale askari na wale askari na yule wale na yule je medali eh na wale watumishi wa Wayahudi aha walimkamata Yesu walifanyaje walimkamata Yesu akamfunga oh kumbe Yesu alifanyaje alikamatwa na akafungwa Yusufu yandiko liona mlikuwa huoni mimi sijui watu wengine maandiko na mwalimu alivaa mebani ya bao oh umeelewa <laughs> Oh Yesu alikamatwa kibibilia. Sasa leo mwalimu tuna mada kubwa. Sawa eh? Naam. Unajua kuna jambo tuna kama Yesu alikufa ndio mada ya leo. Si mipenyo penyo sijui alikuja sijika kawa. Alafu Waislamu Qur'ani nzima. Hebu nipe 457. Ile 557. Wa Kristo ndani ya Qur'ani hakuna andiko moja linasema Yesu alikufa. Leo nataka likipatikana na vaka kanzi. Hakuna. Soma hiyo na kwa ajili ya kusema kwao. Ehe, sisi tumemua Masihi Isa. Sikieni lugha ya Kiswahili. Kwa ajili ya kusema kwao sisi tumemuua nani Masihi Isa yani Yesu mwana wa Mariamu alafu mtume wa Mungu hali hali hawakumuua wala wala hawakumsurubu sasa ukiambiwa eleza maana hii aya katika Kiswahili utaelezaje maana ni mwana tiara wangu mtiani ukisikia mtu akuuawa haina maana ya kufanyia msomaji akufa kwa mfano Musa aliuawa Hapana, alifanyaje? Alikufa. Daudi aliuawa? Hapana, alifanyaje? Alikufa. Suleiman aliuawa? Hapana, alifanyaje? Alikufa. Elewa lugha. <laughs> kwa hiyo haimaanishi ya kufa. Kwa nini? Yohana 7:30. Qur'ani na maana yake imeficha. Twende. Yohana 7:30. Ukisikia hapo muua, Wayahudi walikuwa wamepanga kumua Yesu kabla muda wake hujafika. Twende mwalimu. Yohana 7:30 nasema hivi. Eh. Ah basi basi wakamtafuta wakamtafuta kumkamata ehe lakini hakuna mtu aliyenyosha mkono wake ili ili kumshika safi kwa sababu saa yake saa ya Yesu ilikuwa haijaja bado oh kumbe kama saa yake haijafika huwezi kufanyaje huwezi kumuua mpaka saa ifanyaje ivike saa ilifika Yohana 19:18 19:18 sema eh wakamsurubisha huko safi na wengine wawili pamoja naye eh mmoja huko Safi na mmoja huku Safi na Yesu nani na Yesu rudia mara nyingine na Yesu wapi katikati 
Oh, aso kija Yusufu njoo mtu Yesu katikati awe kando ama jificha sionekane kulingana Biblia. Naam. Eh, hey. kwa hukumu ya Yesu ukawa msamaji? Musalabani. Sasa leo tunaweza tukangana kuanzia asubuhi mpaka jioni. Alikufa, hakufa. Alikufa, hakufa. Shida ilianzia wapi? Mathayo 28:11. Soma. 28:11 Malayo. Hiyo ndio kimewaleta hapa. Soma hiyo. Hata hey. mimi anajua dawa inakuja twende. Amejua ni hiyo. <laughs> eh hey, hiyo. Amejua kabisa ni hivyo. Twende. Inasema hivi nao wale eh hey. waliopua walipokuwa wakienda. Aha. Tasama bahari ya askari eh hey. waliingia mjini. Alafu wakawapasha wakuu wa makuhani habari eh eh za mambo yote yaliyotendeka. Kweli kabisa. Wakakusanyika pamoja na wazee. Subiri. Wakati Yesu alikufa kuna askari walikuwa wamepewa kazi ya kuchunga kaburi. Kwa hiyo wakapewa baadaye wakapangana, wakapanga njama, endelea mwalimu, wakafanya shauri. Eh, hey. wakawapa askari fedha nyingi. Kumbe askari walipewa nini? Pesa. Walipewa fungu la nguvu. Twende Hongo. Eh, hey, Hongo. Wakisema semeni? Eh, hey. ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku, wakafanyaje? Wakamuimba sisi tulipokuwa tumelala. Alafu na neno hili eh hey. likizirikana kwa liwali sisi sisi tutasema naye safi nanyi nanyi tutawaondolea wasiwasi ehe uh -huh. basi wakazitoa zile fedha askari wakachukua zile pesa wakafanya kama walivyofundishwa maliza na neno hilo huo uongo ukisema Yesu akufa na kufuka likaenea eh hey. kati ya wayahudi hata hata leo ndio leo imefika ubunga swali Yusuf mlipewa ngapi mje mdanganya hata ubunga Yesu akufa hoko <laughs> wamehogwa Wala huyu vile anaweza. Kumbe mwalimu, hii mara tunaongelea ni watu walipewa nini? Hoko. Sasa hii ndio natusumbua hapa leo ubunga. Hiyo <laughs> nafikiri amepata. Mwalimu wangu, naam. Mathayo 27:50 twende. Mama Yesu, Yesu akisha akisha pasa sauti yake tena tena kwa nguvu akafanyaje akaitoa roho yake Yesu alifanyaje alitoa roho yake nini maana ya kutoa roho Yakobo 2:26 kwa hiyo Yesu alikufa hiyo Yesu kupingika eh hey. twende kwa kuwa mwili eh hey. pasipo roho umefanyaje umekufa kumbe Yesu alifanyaje amekufa hiyo ni wazi hebu tumuone kwenye Qur'ani sura ya 19 aya yake 33 safiri inasema eh hey. Amani iko juu yangu. Amani iko juu yangu. Wewe ni Yesu. Siku niliyozaliwa, tena nazungumza. Siku niliyozaliwa na siku nitakayokufa, kumbe Yesu kuna siku alijua atafanyaje? Atakufa. Ni Qur'ani hiyo eh? Eh. Hey. Maliza. Na siku, na siku nitakayofufuliwa kuwa hai. Oh. Kumbe wewe ni Yesu ndani ya kitabu gani? Qur'an. Safi kabisa. Hiyo siku atafuta. Sasa kama yeye ni kauli ya Yesu mwalimu wangu. Qur'an ikasemaje? Sura ya 21 aya 35. Mdao wangu wale mzuri twende tu. Ishirini moja thelathini na mbili, thelathini na tano Qur'ani. Ishirini na moja thelathini na tano. Leo tunataka andiko wa Islam. Wapi Yesu hakufa? Leo ndo mnakazi twende. Kibarua kizito. Eh, hey. kila nafsi, kila nafsi itaoja mauti. Kumbe kila nafsi itafanyaje? Itaoja mauti. Yesu alikuwa na nafsi kabisa. Kwa hiyo ilikuwa lazima ifanyaje? Ioje mauti. 5:17 tafsiri ya Barwani. Twende. 5 saba. 5:17. Andikeni za Uislamu. Kwa hiyo ilibidi lazima Yesu aonje mauti. Tena kufa ni duniani, si mbinguni. Ah, twende. Duniani. Eh, hey. hapa hapa, hapa hapa inasema safi. 5:17. 1:17. Ya Sura ya Meza inasemaje? Eh, hey, wacha nivike pale inasema hivi. Asante, ehe. 5:17. Hey. Eh. Ah, inasema inasema inasema. Naam. Ah, inasema. Eh. Hey. Sikuambia lolote ndio. Sikuambia lolote ila ila ulioniamrisha nayo ni nayo ni muabuduni Mwenyezi Mungu eh hey. mola wangu mlezi na mola wenu mlezi kweli kabisa na mimi nilikuwa shahidi juu yao eh hey. nilipokuwa nao safi na uliponifisha ati na uliponifisha maliza ukawa wewe ndiye muangalizi juu yao basi kumbe ndani na Qur'ani mwalimu Yesu anatoa report kwa Mungu sawa eh hey. Mungu alimfanyaje alimfisha swali kwa Yusufu ukija hii kufish uliponifisha ni past ni present au ni future katika lugha ambayo ni fasaha. Qur'ani 7:25 safari. Maana kwa Biblia naona walimu hawali wacha tuweke Biblia kando. Eh, hey. huenda watelewa Qur'ani sawa eh? Eh, pengine atayelewa Qur'ani. Hiyo huko. 7:25 twende. 7:25. Ehe. Inasema hivi. Eh. Hey. 7:25. Twende nasemaje? Ndani ya kitabu cha Qur'ani. Eh, hey. inasema 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 25 hey. nimefika. Eh. Hey. Akasema Mwenyezi Mungu, Mungu alisemaje? Mtaishi humu katika ardhi na mtafia humu. Ati mtaishi humu alafu na mtafia humu. Kumbe kufa na kuishi mnafia katika nini? Hapa hapa. Sio wapi? Si huko bu. Oh, si mbinguni eh? Si mbinguni. Sasa walimu Qur'ani ifunge kazi hiyo barwani eh? Eh. Hey. Tatu na tano nikimalizie ili niweze kukaa. Twende. Kubukeni Mwenyezi Mungu aliposema, kauli ya Mungu, ewe Isa, wewe Yesu, 
Mimi eh nitakufisha. Sasa mwalimu kija ili usiwe muongo. Hii a elewa sehemu tusajili. Hiyo ni kibalaha, hiyo ni kinahau au lugha ya Kiarabu. Qur'ani imesema, kumbukeni Mungu aliposema, wewe Yesu mimi nitakufisha, nitakuua, alafu nitakunyanyua kwangu. Bas. Kwa lugha iliyotangulia Mungu kwanza ni kukufa, alafu kufanyaje msomaji? Kunyanyuliwa. Na wao wanasema ni kufanyaje? Hata ni kunyanyuliwa, alafu alafu kuja ukuwe. Sasa nani mkweli? Ni Mungu wenu au ni nyinyi waislamu? Hawa ni waogo, hata kutadala. Hiyo ni wazi. Mungu amesema Yesu anakufa kwanza ndiye apande juu. Ndio kauli ametumia ini mtawafika kisha warafiki kwa kilija. Hao wanasema hapana, rafa inatangulia, tawafa baadaye. Nani mkweli? Mwalimu wangu. Naam. Eh nafikiri mda wangu umekamilika eh. Eh asante wote niachie hapo nisiendelee sana. Tuingie kwenye maswali. Amani ya Mungu yeye juu yenu. Amen. Uh, asante sana mwalimu Nyango. Ah uh, umetumia muda wako vizuri ukabaki na sekunde chache. Uh, kwa wakati huu tunakaribisha uh, kipindi cha maswali. Na kuuliza swali ni dakika tatu na kujibu dakika tano Naye wa ndugu wetu waislamu ndio wanatangulia kuuliza swali. Ah ni vitu naanza. Ni wa Kristo. Asante sana. Aya, kwanza Yusufu hapa kuna vitabu tena vitabu nyingi. Usitumie mate wakati wino iko. Umesema hivi ati mwanzo na mwisho hafi. Arva na omega hafi. Kwa mutomo. Toa adiko hafi. Mimi natoa anakufa. Moja kumi na saba ufunuo. Wewe kuja toa hafi. <laughs> Sawa hiyo. Kuja toa. Tabuta adiko yote hafi. Wewe utabuta hile kwa kowali. Hile kwa gazeti hafi. Soma adiko. Hei nasema. Hei. Yusuf. <laughs> <laughs> na hami lipo muona. Dio. Ya unga mingu nipake. Ehe. Kama mtu wa liyekufa. Mariza. Akaweka mkono wake kuume juu yangu akisema akisemaje usiogope usiogope mimi ni wa kwanza na wa mwisho mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai na aliye hai nami nalikuwa nimekufa nami nalikuwa nimekufa natazama eh hey. ni haya hata milele na milele ya mina mimi niko na adiko alfa na omega mwanzo na mwisho alikuwa amekufa na sasa yako hai huyo alfa na omega huyo wa mwanzo na mwisho aliyekuwa amekufa na sasa yako hai jina lake nani wako unaacha dakika zako eh ah dakika zako ngapi ilikuwa ni tatu niko na dakika kwanza akasema nikupe nimupe adiko wapi na bio yote alivaa suti ujawaiona nakupa leo danieli 321 ndio hiyo soma hiyo inasema hivi kile semaje unafanya paka majikuu na nasema <laughs> Tadishi na moja. E, soma. Basi, e. watu hao wakafungwa. Watu hao wakafungwa. Hali ambazo walizao. Hali wamebazu walizao. Kanzu zao. Kanzo zao. Joho zao. Joho zao. Na mavazi yao mengine. Kwa walikuwa na nini? Mavazi mengine. Hiyo mavazi mengine ni nini? Sauti na tai. Asante <laughs> sana, asante sana. Msomaji umekaa Unajua mimi nasikia vituko na sarakasi viwaja hizi Ati na mavazi mengine Dasha akasema haya mavazi ni nini suti na tai 2218 ufunuo Yohana 2218 18:18 ufunuo Yohana. Ah inasema hivi ndio namshuhudia kila mtu. Namshuhudia kila mtu. Asikia maneno ya unabii wa kitabu hiki. Asikiae maneno ya unabii wa kitabu hiki. Mtu yote. Mtu yote. Akiongeza. Akiongeza. Mungu atamongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Huyu atakuwa chips. <laughs> Ameongeza dakika nini? Suti na tai. Na hakuna nini? Hakuna suti na tai. Kuna nini? Ah ni kanzu eh msomaji hii kanzu ina muuma si ndio ndio kabisa tu hebu tupe shindano azidi kuumwa twende katika kitabu cha walawi 16 
Kumina ngapi? Kumina sita ine. Kumina sita ine nasema. Swali laki ya liuliza kidogo kapa kunyu wa maji. Tere kwa shili. Ataiva. Ataiva. Ile kanzu takatifu ya kitani. Ati nini? Ataiva. Nini? Ile kanzu takatifu ya kitani. Hii suki ya petua. Hii ya kajigani yo. Hii sijuni ya watchmen ama sijajua. Hei, tere kwa shili. Ataiva. Hii makani kawale wa hindi ndiyo na vaga kaunda kama hii Tereka shiri Hei nasema Huyo ni muhidi diya kajua Tereka shiri Ataiva Hile kanzu takatifu ya kitani Dio Atakuwa Dio Na zile surwali za kitani mwili ni mwake Dio Atafungwa Ule mshipu wa kitani Dio Nae Atava hile kofi ya kitani Dio Hayo ndiyo mavazi Matakatifu Suti mmetoa hapi Akirudi tena Asitaganyo wa kristo Awaoneshe suti Kuna ujaja hapa Musomaji Marimu Anasema Nitoe adiko Alfa na omega hafi kwaza Iyo ku Alba ina ina sita Isaya Alba ina ina Eta ufute iyo Alba ina ina sita Alba ina ina Sita Isaya Sita Isaya nasema Inasema nini Mwana mfali mwa Israeli Mungu mfali mwa Israeli Mkombozi wako Mkombozi wako Mwana wa majeshi Mwana wa majeshi Asema hivi Asema nini Mimi ni wakwanza Ye mungu wa Anasema ye ni wakwanza Na mimi ni wamwisho Na mimi ni wamwisho Zahidi Zaidi yangu mimi Dio Hapana mungu Kwa hivyo wakwanza na wamwisho ni nani Ni mungu Je mungu ufa Ama mungu enyo na kufala Kwa hivyo mungu enyo ni omweli Unasikia janua nasema Nyasa hiyo seto Ina lilai Mungu akifa tutawakwazi wa nanani Mungu hafi Na mungu dia alfa na nini Na omega Musomaji Mwarimu Ame niuliza huyo ni nani sasa huyo kwa mwiti kwa maandiko zao yako na kulikana la vile ilivyo wekwa pale ilikuwa imewekwa kuwa ni yesu hapo kwa muadishi ya jia adika pale msomaji mwarimu onyago wakatutolea adiko kwa ba yesu alitoa nini alitoa roho alitoa roho yaki kwa ni alijua ulapo ubili hapa ulaubili yesu alie surupiwa ama alie juwa nini na shaka muna tuchakane nini akaitoa roho yake kweli kutoa roho ni kufanya nini kujiua kujiua kweli alikuwa nini wale wa kule ngambo ile ingine akatufanya suicide mshitwe msomaji mwalimu anyango najua amechanganyikiwa kweli kwanza kuficha anasema Yesu ilitangulia kuficha sawa kabisa ndio kweli kabisa kuficha alilete Alitiwa nini? Usingizi. Yaani akafanywa nini? Akafishwa. Kisha akafanywa nini? Akanyanyuliwa. Sasa shida iko wapi? Akauliza. Nilipo kutimizia muda wako siku ya kiyama hiyo, 517. Tanyuliza ni future, ni past. Ilikuwa ni past tense. Yesu alikuwa asha atakuwa amerudi duniani, akafa na mambo ikaisha. Sasa siku ya kiyama ndio labio. Nilipo kutimizia muda wako. Hiyo ni kitu imepita, itakuwa imepita hiyo wakati Musomaji Haa mwalimu Yesu alikuwa nakubali kufa Yesu alikuwa mdaja kweli Saba moja kitabu cha Yohana Saba Moja Yohana Saba moja Yohana Dio Haa inasema hivi Na ukitimizio muda siyo lazima ufe Leo nakupatia adiko Yo enoko siku zake zilipo timia za kuishi duniani Hakufa alinuliwa kaida biguni So siku zikitimia Sio lazima ufe Alatua adiko Ati watu wote lazima hakufia hapa duniani Enoko hakufia hapa duniani Na kama halikufia unipi adiko halikufa hapa Alienda na muli wake jupi kuni Siku zilipo timiria So maade ya hayo Dio Yesu alikuwa kitembea katika Galilaya Dio Mana hauta kutembea katika Uyahudi Dio Kwa sababu wa Yahudi Eh Walikuwa kitafuta kumua Eh Yesu mwajewa alijua wala Akijua na tafuta kuuliwa kisubu kwa tehele Uyo Sante sana mwalimu muda yako Niko na muda bado Sante sana Niko na muda wada katatu buwana mkubwa Hii nafasi yangu ya kuuliza maswali Asante sana Eh so tulia tu Naelewa sana Olala Yesu akijua anatafutwa kote ele Anakibia anaeta manyata ala Akijua meaza kuja kule Uyo manyata goda Mana Yesu alikuwa ataki kufa Na mpango wa kifo cha Yesu Sio mpango wa mungu 
aliyekuwa amepanga nani 23 ruka hapo sidano hiyo 23 hiyo adiko liko limesahau wapi saidi mbona unanikumbusha ndio nashangaa hiyo adiko kubwa zito haya ndio nasikia unakaribisha mayunga sijui vipi mayunga hana matatizo <laughs> 22 eh, 23 tatu. Tatu inasema eh, shetani shetani akamuingia Yuda akamuingia Yuda aitwa Iskariote ndio naye ni mmoja eh, wa wale thinashara ndio akaondoka eh, akaenda akasema na wakuu makuhani ndio na majemedari ndio jinsi atakavyoweza eh, kumtia mikononi mwao utulia kwa hivyo ili Yesu asulubiwe kwa imani yao aliingia na lali shetani Shetani ina maana shetani ndiye aliyetaka Yesu afanye nini? Afe. Kama Yesu atakufa, ina maana mwokozi wa kwanza wa Kristo ni nani? Shetani mwenyewe. Maana shetani ndiye aliyepanga kifo cha nani? Cha Yesu. Sio nani? Sio Mungu. Takibii. Swali linaingia sasa. Msomaji, elimu. Twende katika kitabu. Wajambo wananiangalia na subiri swali. Swali langu ni kidogo tu sana. Sita kumi na sita kitabu cha Timotheo wa kwanza narudi pale pale sita iko wazi pale tereuka shiri sita kumi na sita ama wacha hiyo twende katika nini kumi na tisa kumi na sita kitabu cha madhayo matayo ee ayohana kumi na tisa kumi na sita kumi na tisa kumi na sita ee kumi na sita diyo kumi na tisa kumi na sita alakisha basi ndipo uh-huh. alipomtia mikono ni mwao ama 19 hapo hapo 10 chini kidogo ah uh, inasema 17 uh-huh. 17 ndio uh, akatoka uh-huh. hali akijichukulia msalaba wake Yesu akatoka hali akijichukulia msalaba wake mpaka mahali palitopo fuvu la kichwa yani au kwa Kibrania ya Golgotha twende 15 kitabu cha uh, Maliko 21 Yesu tano. alipewa msalaba akatoka amejibebea msalaba mpaka Golgotha 15:21 kitabu cha Maliko niulize swali 15:21 ndio 15:21 21 alakisha wakati hakuna hapa eh inasema hivi 15:21 na unajua wakamshurutisha chakula fresh ehe wakamshurutisha wakamshurutisha mtu aliyekuwa kipita ehe akitoka mashamba nani simioni mkerene baba yao iskanda na rufo ehe ili uchukue msalaba wake sasa mimi nauliza ni Yesu yupi aliyejibebea msalaba mpaka goligodha kwa mjibu wa Yohana na ni Yesu yupi aliyebebewa msalaba na bwana simioni mkerene kwa mujibu wa mariko hiyo ndio swali kidogo tu asante sana Asante sana. Uh, kwa hilo swali nakaribisha mwalimu uh, Dasha. Haya. Kwanza kwanza Yusufu nakupongeza. Tangu nianze kufanya mjadala na Yusufu mimi na ni vizuri kwa sababu ana record hapa anachukua video. Utaenda kujisikia wende weke hii video mahali ujisikilize kama kuna mtu amejikoroga ni wewe na nataka nikuoje unajua nilikuwa nimekaa pale na wewe kiniwe ujui umefanya hivi umesema katika Yohana 1:17 yule ambaye anaandikwa hapo alikuwa amekufa na sasa yako hai umesema kwa mdomo wako ni Yesu sasa mtaenda tunaendelea nini tumemaliza mada Ushamaliza mada. Sasa hoja waacha ni watibu. Usimkae hapo. Kwa disini kwa dakika tano. Kwa nini mnafikiri zimeenda wapi? Mnaenda bio ya nini simtulie? Hapo kuna swali hapo. Hiyo ni kama mtu ameenda kwa polisi akauliza kama kuna tia gas. Hiyo ni swali hiyo. Hiyo swali. Hiyo ni swali hapo. Anauliza hivi, yule Yesu aliyesurubiwa ni yule ambaye alibebea msalaba ama ni yule ambaye alibebewa msalaba? Yesu ametoka akijibebea msalaba, akivika jiani amesaidiwa msalaba, yule Yesu amesurubiwa ni nani? Chukua Qur'ani hiyo ya Habadia. Ukurasa wa 187. Msikie. Alafu hicho kitabu cha hiyo kitabu cha mfano wa Muislamu, niko na risiti yake. Msikiti huko hapa ambao nilinunua. Ukitaka nakupa hiyo risiti. <laughs> eh, hey, yaani leo tunasikia tena. Wewe kaidi hapo hapa ni wapi andiko? Munyamaza hapa niwapea adiko msikie vile mtasikia. 
Inasema, "Eh, hey, tatu hey, na tano. Eh, nataka ukurasa ya moja, themanini na saba. Miili ya watu ambao walipigiliwa msalabani siku ile." Inasema, "Inasemaje? Miili ya watu walipigiliwa msalabani siku ile. Miili ya watu waliopigiliwa msalabani siku ile, Yesu atenani Yesu akiwa mmoja wao. Kwa hivyo Qur'ani imesema Yesu alipigiliwa wapi? Msalabani. Na alikuwa anauliza, "Ni Yesu gani alimanyaje?" Alisulubiwa. Qur'ani imesema ni nani? Yesu. Hiyo ni cash. <laughs> cash. Ya pili, chukua hiyo, hiyo mfano wa Muislamu na usome kwenye tozi mwandishi wa kitabu hicho anaitwa Lali nisome kwenye tozi eh nasema huyu eh hey. uh, muislamu kabisa hadharat miza eh hey. bashir du bashiruddin muhammad eh hey, ndio huyo huyo ndiye ameandika kitabu hicho niko na receipt msikiti huko hapa nilinunua kwa pesa zangu nipe ukurasa wa 10 na ile muko muonaenda msikitini kuzaa watu wangu akumbali kuna ina kamusoni soma hiyo Swali ni ajibu ikakufa kifo cha bende na ikaziko kaburi ya zaao Nabii Isa eh hey. aliyonuliwa kwa Mwenyezi Mungu aliinuliwa kwa Mwenyezi Mungu baada ya kifo chake hiyo ni kitu cha nani Muislamu ameandika skola huyu ya kwamba Yesu alibanyaje aliinuliwa baada ya kifo chake ufungua ukurasa wa 23 ukurasa 23 eh hey. inasema hivi inasemaje ah uh, inasema eh hey. eh hey. Jamaa ya mtume. Jamaa ya mtume. Mbali na maoni pamoja na masahaba, nataka hiyo jamaa ya mtume tu. Jamaa ya mtume. Jamaa ya mtume inakubali nabii Isa kafa. Yaani jamaa ya mtume inakubali Yesu kafanyaje? Kafa. Hata wasi waislamu nibadia. Oh. Pek 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 pek. Swali ni siajibu. Sasa ninaongezea tena kachubari. Maana ni siajibu naongezea kachubari. 19 18 Yohana. Ni Yesu gani aliyesulubiwa? Soma andiko wakamsulubisha huko wakamsulubisha huko na wengine wawili pamoja naye na wengine wawili pamoja naye mmoja huku na mmoja huku na nani na Yesu wapi katikati katikati hiyo ni adiko sasa tunauliza sana mwalimu oh imeisha ndio yako imekwisha ah ah nafikiri ni wakristo wanaulia swali eh Aya speaker imefuniko tunataka tena ipate sauti. Isonge mbele kidogo. Eh, hey, namna hiyo. Ya basi, hapo sawa. Swali leo ni mbili mbili ndio kifeleweke. Mbili mbili draw. Mwalimu. Naam, upo? Nipo. Eh, hey, naona kweli umetibu. Sasa na hey. dakika tatu za kuuliza swali. Kwa hiyo wenye viti tegesheni kwa kocho saa yangu. Kwanza mada leo tunazungumzia je Yesu alikufa? Si Yesu alipenya penya au vichochoro hapana? Mada ya leo Ye Yesu alikufa. Sawa msomaji? Naam. Nipatie hebu nipatie kwanza kitabu kimoja kinaitwa Timotheo. Ametoa andiko sana. Ye yeah, ametoa. Timotheo kwanza 6:16 na sumbo hizi. Anzia 13 hiyo andiko nina mtatizo. Timotheo wa kwanza 6:6 hiyo aliyotoa eh. Ehe. Yeye yeah, anasoma 16 lakini anzii 13. Anzia hapo tumtibu kidogo niulize swali. Haya <laughs> inasema hivi. Ye yeah, alikuwa anatoa lakini anaona eh hapa kuna denje na akabadilisha. Akaenda kubeba msalaba twende. Na kuagiza mbele za Mungu. Eh. Hey. Na kuagiza mbele za Mungu. Eh. Hey. Anayefihifadhi hai vitu vyote. Eh. Hey. Na mbele ya Kristo Yesu. Safi aliyeungama maungamo mazuri. Ehe. Uh -huh. Mbele ya Ponto Pilato. Kumbe kwanza Yesu alionekana mbele ya Ponto nani? Pilato. Swali kwa Yusuf. Hivi Yesu kwa Pilato alienda kupewa pilau ama alikuwa na appointment? Ukija tusaidie. Hebu chini 16. 16 inasema baada kupitia kwa Pilato, ehe. Eh, baada ya kupita kwa Pilato. Eh, ambaye eh, eh, eh. peke yake eh hapatikani na mauti. Hapatikani na nini? Na mauti. Ehe. Amekaa katika nuru isiyoweza isiyoweza kukaribiwa. Kwa hiyo Yesu hata hapatikani na mauti. Baada ya kupitia kwa nani? Kwa Pilato. Ndio hapatikani na nini? Hapatikani na mauti. Hiyo ndio Biblia. Biblia Biblia ni kama samaki. Ukimvua baharini lazima umtoe magamba, utoe uchafu ndio ule. Yana kule hivyo bila kutengeneza. Ndio tatizo. Sasa mwalimu, naam, swali langu. Yohana 19, 18 wale sina kifua. Wakamsulubisha huko. Safi. Na wengine wawili pamoja naye. Kweli kabisa. Mmoja huku, alafu na mmoja huku. Safi. Na Yesu, nani? Yesu wapi? Katikati. Swali langu short and clear kama vile kunywa maji baridi wakati wa jua kali. Nani yuko katikati? Swali lako nzuri sana ujangu. Nashukuru. Swali lako 
ni kama limeenda shule lakini sasa Yesu aliulizwa swali akajibu na swali kwa sababu wakati mwingine swali na swali huleta jibu ameuliza nani alikuwa nini katikati wagalatia pili ishirini wagalatia anacheka najua wagalatia ndio mbili ishirini ndio inasema hivi naomba vijana kijana wewe kuja hapa lala hapa chini kwanza kuja ulale hapa lala hivi hivi na mgogo lala vizuri na mgogo lala tu na mgogo na mgogo geuka tu haya vijana wa Kiislamu kujeni hapa ehe ipo wewe kijana Muislamu kaa hapo ulikuwa umevaa umekaa hapo chuchuma hapo hawa watu lazima tuwaelimishe hawa simama hapa brada simama hapa mwingine kijana kuja hapa kale kuja hapa ala kisha sina wakati mimi kaa kama yule kijana pale unaona vile amekaa yule kaa hivyo kama yule sawa naomba kuja hapa simama hapa nyuma ya huyu sawa Tuko sawa? Haya soma hapo kwanza. Nimesurubiwa eh, pamoja na Kristo. Ameniuliza aliyekuwa katikati nani? Paulo naye anasema amesurubiwa pamoja na nani? Na Kristo. Kwanza hili nilikwambia aliyekuwa katikati nani? Unipatie msalaba wa Paulo uko wapi? Kwa sababu Paulo alisurubiwa pamoja na nani? Na Kristo. Kwa hivyo Kristo wakati anasurubiwa Paulo alikuwa wapi? Hapo. Msalaba wa Paulo uko wapi? Takibii. Rudia ndiko. Ah, inasema wasiseme ni Yusufu. Rudia ndiko. Eh, inasema hivi. Swali la swali linaleta jibu. Soma ndiko. Ah, ilikuwa ngapi? Ngapi mwalimu? 20 shilingi wakati alafisha. Ah, 20 shilingi wakati nimesurubiwa. Paulo anasema nimesurubiwa pamoja na Kristo. Kwa hivyo Paulo alisurubiwa pamoja na nani? Na Kristo. Msalaba wa Paulo uko wapi? Ili tumweleze aliyekuwa katikati nani? Somaji mwalimu 21 kitabu cha Yohana 21:11 hiyo 21:11 eh maana watu wakitazama waoni umpa na ehe sasa hivi wanasema hapa tumeisha muone anaambia onyago kila kitu imeisha sasa eh anateta anateta tena shiri yani ametoa yadiko unajua huko litajulikana eh na unajua alipewa fedha nyingi watakanyi watu tena shiri lakini Mariam lakini Mariam alikuwa akisimama karibu na kaburi huyu ni Mariam atakuwa kwa niaba ya Mariam amesimama karibu na kaburi nje yake analia nje yake analia basi akilia hivi ndio Aliinama na kuchungulia ndani ya kaburi. Aliinama na kuchungulia ndani ya kaburi. Akaona malaika wawili. Akaona malaika wawili wenye mavazi meupe. Huyu ni malaika mmoja. Wa pili huyu wenye ma, uh, ma, uh, nini? Mavazi meupe eh. Wameketi pamoja kichwani. Wameketi pamoja kichwani. Kichwani ya kichwani. Moja kichwani na moja miguuni. Na moja miguuni. Hapo ulipolazwa mwili wake Yesu. Hapo ulipolazwa nini? Mwili wake Yesu. Hebu inuka uondoke. Inuka wewe, inuka. Nauliza hivi, unaweza kutuambia mwili wa Yesu uko wapi pale? Unaweza kutuonesha kichwa iko wapi? Hakuna maana hakuna nini? Mwili. Rudi tena ulale hapo. Teleka chini. Asante sana mwalimu. Muna bahati sana. Hapo bado kuna dakika tatu ya kuuliza swali. Niko na dakika tatu ya kuuliza swali. Ehe, teleka chini. Ah inasema kokoro. Ehe, nao. Ndio. Wakamwambia. Ndio. Na wakamwambia, kumbe hauwezi jua mwili wa Yesu ulikuwa wapi bila kuona. Na wakawaambia, mama unalia nini? Mama unalia nini? Kwani unasonga wewe simama hapa. Simama simama. Ehe. Akawaambia ndio akawaambia ndio kwa sababu wamemondoa bwana wangu hawa malaika wanamuuliza mama unalia nini akawaambia kwa sababu mmemuondoa bwana wangu wana mama sijui alikuwa alikomweka wala mimi sijui alikomweka naye kisha kusema hayo naye alipokwisha kusema hayo akageuka nyuma akageuka nyuma akamwona Yesu ndio amesimama sasa mimi nauliza ni Yesu yupi huyu amelala kaburini na ni Yesu yupi huyu ambaye amesimama hapa kado Mshamadi mwalimu tena kifo cha Yesu waliotaka kumua Yesu walitaka kumua kwa nini 11:47 Yohana anaangalia vibaya kale mimi 11 inatosha 
Ndiyo wakatuma watumishi wa mkamate ndio basi Yesu akasema bado kitambo kidogo nipa pamoja nanyi ndio kisha nenda zangu kwake yeye aliyenipeleka ndio mtanitafuta ndio wala hamtaniona msitifanye amsikilizi Yesu anawaambia wale jamaa wametumwa wa mkamate watamtafuta wala hawatafanya nini hawatamuona swali unaweza muua usiye muona na nimemaliza nimekaa chini Asante sana. Uh, tunakaribisha mwalimu Dasha. Uh, kwa upande wa Kristo. Alafu naomba vijana vijana kama hao tu wamelala hapa. Kujeni mwae. Hivyo hivyo tu. Wewe simama hapo na wewe simama hapo. Na wewe simama hapo. Na wewe simama hapo. Bas. Bas, sasa kieleweke. Amesema kwanza nisaidie yeye kile kitu ambaye kinamutisha ni ya kwamba hapa kwa kichwa kuna mwenye amekaa hapa na kuna mwenye amekaa kwa miguu. Lakini wale ambao wanauliza Maria wanasema nani amemtoa bwana wangu hapa? Maana simuoni. Kwa hiyo hayuko hapo. Maria mamuoni Kile 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 abacho Kile abacho Kile Kile abacho Mwalimu wangu Hebu soma Kama likuwa na muona E wanafraisha E Wanafraisha sana Soma kusikie Ile zema hivi Ile zema hivi Hakaona malaika wawili Hakaona malaika wawili Wenye mabazi maupe Dio Wameketi mmoja kichwani Mmoja kichwani Na mmoja miguuni Na mmoja miguuni Hapo ilipolazo mwili wake Dio Na waka muambia Haka mwapiaje Mama Mama Kuna lia nini Dio Haka muambia Haka mwapiaje Kwa sababu E Wame muondoa buwana wangu E Wame misijua liko mweka Kube hayuko hapi Hayuko kaburini Hayuko kaburini Sasa kiri ya baki na mchagaza mzi yusufu E Ni maana kuna julikana kichwa na miguu kwa nini kuna julika na kichwa na miguu 23 au 55 luka hiyo ni hoja fake inasema hivi 23 au 55 luka ehe luka inasema ndio wale wanawake wale wanawake waliokuja nayo kutoka Galilaya waliokuja nayo kutoka Galilaya walifuata walifuata wakaliona kaburi wakaliona kaburi na jinsi na jinsi mwili wako ulivyokuwa umewekwa kumbe walitoa vile mwili umefanyaje ulivyokuwa umewekwa kwa hivyo walitoa kichwa kilikuwa pande gani pande gani na miguu iko pande gani pande gani lakini hawaoni nani hawaoni ile mwili hawamuoni mwili alikuwa ameenda wapi 28 tano babayo inasema cha bete Alafu mkakae sasa. Inasema, "Eh, hey. malaika kijiba kambale wanawake. Ehe, msiogope nyinyi. Msiogope nyinyi kwa sababu najua, kwa sababu najua namtafuta Yesu. Mwana mtafuta Yesu aliyesurubiwa. Aliyesurubiwa hayupo hapa. Hayuko hapa. Kwani alikuwa na majaje amefufuka. Kumbe Maria alikuwa amuoni maana na majaje amefufuka. Alikuwa amefanyaje? Amefufuka. Eh, hey, alikuwa amefufuka. Yule yabe anavufuka. Alikuwa amekufa kabisa kwa hiyo Yesu alikuwa ameku amekufa alafu akavanyaje akavuvuka sasa kwa sababu Yesu alikuwa na akavuvuka yeye ni nani katika ulimwengu huu 914 wa Rumi inasema inasemaje 914 wa Rumi eh unafanya Yesu anapanguza macho 914 wa Rumi 
Yusufu, Yusufu, Inasema inasema aje wakatafuta kumkamata wakatafuta kumkamata lakini hey. hakuna mtu alionyesha mkono wake ili kumkamata maliza kwa sababu hey. saa yake ilikuwa haijaja bado kumbe saa yake ilikuwa haijafanyaje haijafika sasa wakati ilipofika alifanyaje alikamatwa ili kamatwa akaja akasema mtawafika yani nitakufisha akasema ni kulala sasa mimi nauliza msomi mkubwa wa Kiislamu kumtawafika maana yake nini Qur'ani bwana hii ya bidugu yake mtume inasema eh hey. ibn Abbas ndugu yake mtume amesema amesemaje alikuwa mwana chuoni mkubwa kabisa mfasiri mtawafika kuwa eh hey. mumintuka yani eh hey. nitakufisha luka ya kurasa mwingine kuwa nabii Isa amekufa rudia tena kuwa Yesu amekufa eh hey. ni jambo la hakika kabisa ni siro ni siro la kinyume kumbe Qur'ani yasema Yesu alifanyaje alidai fua haya bibilia inasema Yesu alifanyaje kufa hawa si waislamu wala si wa kristo tafutari dinem habuna dini mwalimu wangu eh naam mada ya siku ya leo alikufa ama hakufa 1933 yohana watu wakati wamejua yesu anakufa leo naona hiyo waislamu wamejua bado ah kuna wengine wamejua wako hapo hai salamu Inasema inasemaje eh lakini walipomjia Yesu walipomjia Yesu na kuona kuwa amekwisha kufa na kuona ya kuwa amekwisha fanyaje amekwisha kufa kwa nini akakufa 153 wa Korinto wa kwanza inasema hivi eh hey. wa Korinto wa kwanza ah dakika yako ya maisha asante mimi niko na swali yusufu na hii swali yako nataka nikiuliza maebe unijibu maebe Nisiulize maebe uniletee machungwa. Swali yangu ni dogo. Kuanzia Biblia mwanzo moja moja Mpaka ufunuo 22:18. Kuna hadiko linasema Yesu alikufa. Dio dio ama sio sio. 5:37 madhai. Ah, dakika zangu bado waje nikutegemea. Bali maneno yenu. Ndio. Yawe ndio ndio. Yawe dio dio au sio sio mimi muuliza aje ndani bi... kama ndani ya nini biblia kuna hadiko hizo lifanyaje alikufa wewe sasa udaganye hakuna ama useme iko watu ndio wakujue uroho wako funika biblia sasa qurani qurani wewe unasemaje kuhusiana na kifo cha Yesu naomba unisaidie 1933 kitabu cha qurani Yesu aliokea akiwa mtoto mdogo na akasema atakufa na atavuvuka soma tusikie kama si hivyo amani niko juu yangu Yesu alisema siku niliyozaliwa siku niliyozaliwa siku nitakayokufa siku nitakayokufa na siku eh hey. itakafuliwa kuwa hai sasa alisema akiwa mtoto atakufa na atavuvuka akishavuvuka atanyanyuliwa aende biguni tunaenda huko biguni tunamuuliza ulikufa ama bado hujakufa Qur'ani tano, miya moja kumina saba. Tano, miya kumina saba. Hei. Inasema. Hei. Siku ambia lolote. Hei. Ila hali uniamurisha. Mariza. Na yo ni. Hei. Mwaburuni mwenyezi mungu mwala wangu mlezi. Aha. Na mwala wenu. Safi. Na yami likuwa shahidi juu yao. Mariza. Ulipo nikamilishia muda wangu. Ulipo nikamilishia muda wangu. Kwa hivyo yezu alikamilishiwa muda. Biwa kaeda binguni. Na kukamilishiwa muda. Qur'ani mesema ni kufa alikufa ndio akaenda. Kwa hivyo Qur'ani inakubali Yesu akafa. Swali kwa Biblia kuanzia mwanzo 
hadi ufunuo kuna adiko Yesu alikufa baada waje asante sana mwalimu Dasha mwalimu Yusuf swali kwako kwanza nataka nimrekebishe huyu mwalimu mdogo sana ambaye mpaka afudishwe apelekwe shuhuni amerudisha wale vijana hapa hapa akawalisha vile vile nilivyolalisha lakini alisahau kitu msomaji mwalimu 21 tutabadia mwalimu laka moja dakika hebu tusikilize kwa sababu hapa tunaongea na maandiko ukiwa na andiko tafadhali umekaribishwa haya msomaji rudi pale pale 2011 yani dasha alikimbia vio vio vya kuelewa lakini la saa hii inamtia shidano na mwelebisha asirudie tena tenga chini lakini Mariam ndio alikuwa akisimama karibu na kaburi ehe nje yake analia ndio basi akilia hivi ehe aliinama na kuchungulia ndani ya kaburi ndio akaona malaika wawili ndio wenye mavazi meupe ehe wameketi mmoja kichwani na mwingine na mmoja miguuni ndio hapo ehe ulipolazwa mwili wake Yesu kwa hivyo hapo ndipo mwili wa Yesu ulipolazwa ehe tunakushahidi kusema ndio na akamwambia ndio mama unalia nini ehe akamwambia ehe kwa sababu umemondoa bwana wangu dasha akasema kwa sababu Maria waliangalia pale akaona hakuna mwili that is not a point sikia chini tenga chini wala mimi sijui walikomweka wala mimi sijui walipomweka na yakisha kusema hayo akageuka akageuka nyuma akamwona Yesu amesimama akageuka nyuma akamwona Yesu amesimama swali alijua ni Yesu tenga chini asijue ya kuwa ni Yesu kwa hivyo hata huyu Yesu aliyesimama hapa nyuma Mariamu hakujua ni nani ni Yesu kama vile yule aliyekuwa amelala chini hakujua ni nani ni Yesu sasa nini yuko na shida gani wewe? Takbir. Ameniuliza swali. Ah, wewe tulia, ushitwe katika jina langu. Riva Saika. Ameuliza swali. Kuna hadiko lolote ndani ya Biblia linasema Yesu kafa ile 157 Qur'ani. Ile 157 Qur'ani. Hiyo swali usije ukauliza tena ni kama kurushia GSU mawe. Tenga shidi. Ine Ine Qur'ani nasema hivi. Inasema nini? Bismillahirrahmanirrahim. Aha. 157. Aha. Na kwa ajili ya kusema kwao ndio sisi tumemua Masihi sema na Mariamu kwa hivyo moja Qur'ani nakubali kwa ba kuna watu wanasema wamemua nani wamemua Yesu kwa hivyo kuna maneno ya watu ya kwamba Yesu kafanya lili atikasurubiwa tenga shili mtume Mwenyezi Mungu hali ehe hawakumua ndio wala hawakumsurubu ndio bali walibabaishwa mtu mwingine wakadhani wakamdhani Nabii Isa ndio na kwa hakika wale walio tafiana katika kahika kika hiyo ya kumua Nabii Isa ehe wamo katika shaka nalo jambo hilo uh, la kusema kauawa kwa hivyo kuna watu wanasema Yesu kafanya lili e, kauawa kwa hivyo ukirudi katika biblia utakuta kuna watu wanasema Yesu kafanya lili kauawa kwa hivyo katika biblia kuna maneno kwamba Yesu kafanya lili kauawa lakini wako na nini niko na shaka kuna nini kuna shaka Marko 15 Marko 15 16 Marko 15 16 Marko 15 16 msingi unakuja kwa Qur'ani ndio Yaani hiyo iko lakini kuna nini? Kuna shaka. Tenga chini. 27 27 Mathayo. 27 27 Mathayo. Ndio. Ndipo askari waliwali. Ndio. Wakamchukua Yesu ndani ya Pretoria. Ndio. Wakamkusanyikia kikosi kizima. Ndio. Wakamvua nguo. Wakamvika vazi jekundu. Eh na sio hakuwa amevaa nguo kama za Leto Maria. Hapa inasemekana alivikwa jekundu pale pengine Zabarao. Tutaamini gani? Zote zina nini? Ah zina itilafu. Si itilafu nyingi msomaji asante sana mwalimu muda wako umeifisha naam sasa huko na dakika tatu ya kuuliza uh, swali eh hey, hey, msomaji
msomaji hii grafu nyingine hii msomaji 19 naam 19 19:16 kitabu cha Yohana 19 zetu zinaishara hivyo bakta wenzao waziishi tarehe kashiri 19 16 Yohana ndio ah basi ndio nipo alipomtia mikono ile 14 ndio ah nayo ilikuwa maandalio pasaka yapata saa sita pilato akamwambia wayahudi tazama mfalme wenu wakasema wakapiga kelele muondoshe muondoshe mfanye nini msulubishe ndio pilato akawaambia je ni msulubishe mfalme wenu ndio wakuwa makuhani wakasema wakamjibu sisi hatuna mfalme ila ila kaisari basi ndipo basi ndipo alipomtia mikononi mwao ili asulubiwe kwa hivyo Yesu anapeana akasulubiwe saa gapi Eh saa sita mwalimu. Ndio anapeana akafanywa nini? Akasulubiwe. 15 25 kitabu cha Marko. 15 25 Marko. 15 25 Marko. Ndio. 15 25. 25. Ndio. Basi Ehe. ilikuwa saa tatu Nao na wakamsulubisha. Kwa hivyo kuna Yesu saa sita anapeana afanye nini? Asulubiwe. Wanasema ilikuwa saa sita ya usiku hiyo yako hiyo. Hapo pengine saa tatu tayari amefanya nini? Amesulubiwa. Ni Yesu yupi mnazungumzia? Alafu Yesu wako wengi ndani ya Biblia. Ukiniuliza yupi kafa? Kuna Yesu ambaye alifaa kufa. Yesu yupi? 13:6 matendo ya mitume huyo. 13:6 eh matendo ya mitume huyo ndiye alifaa kusulubiwa. 13:6 eh matendo ya mitume. Ya matendo ya mitume. Ndio. Ah 13:6 eh matendo ni ya mitume. Ndio. Inasema hivi basi walipokwisha kupita eh katika kisio cha chote kapafo wakaona mtu mmoja ndio mchawi ndio nabi wa uongo mmyahudi ndio jina lake bar Yesu kumbe kuna Yesu mchawi sawa kabisa na anayetakana kuuliwa ni upi twende kitabu cha Ezekieli 18 Ezekieli 18:20 kulikuwa pia na Yesu mchawi. Ezekiel mchawi ndio anafaa kuchomwa. Tarehe ngapi ni? Ezekiel mwalimu 18:20. Roho itendao dhambi. Ah inasema leo itendao dhambi. Ndio pasao kufa. Sasa mimi nauliza swali. Mungu anasema roho ipasayo itendao dhambi ndio ipasayo kufa. Na tumeona kwamba kuna Yesu mchawi ambaye ndiye inapasa kufa. Mimi nauliza Yesu alikuwa na dhambi gani ili afe